Seis en punto de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en Intereconomía Televisión. Una tarde de lunes, ya fresquito, ya otoñal, ya preinvernal, podrían decir los más exagerados, en las que apenas hay noticias tranquilizadoras. Todas las noticias tienen un punto que uno dice, ya verás tú la que alguno está preparando, aunque no lo diga. Por ejemplo, el juez en Bruselas, juez en Bruselas que ha cogido a la cuerda que le han llevado, que se han ido a entregar el primero Puigdemont y luego sus consejeros, y los ha dejado en libertad. Se ha dejado en libertad porque dice que aquello es la Belgique, la Libre Belgique, como dice uno de sus periódicos más afamados, y que allí basta con que, en fin, tengan unas limitaciones que les impidan salir de territorio belga, que tengan algunas limitaciones que permitan pues, que estén localizables, etcétera, 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 pero que de momento quedan en libertad. El día 17, si acaso, día 17, o para allá, harán comparecer, comparecer al tal Puigdemont, ojalá le hicieran comparecer y no comparecer, pero le harán solo comparecer. El día 17 de noviembre, más o menos, ¿eh? sin prisas, sin prisas, ante el tribunal, el tribunal que va a decidir si entrega a Puigdemont y a sus colegas a la justicia española o si, como a mí me da la nariz, abre un proceso de contraste entre sus decisiones y las de los abogados de Puigdemont, con lo cual Puigdemont va a tener 90 días de gracia belga, va a tener 90 días de no sentarse ante la juez Carmen Lamela, como sus colegas de Orión Junquera y compañía. Se podía producir, porque ya saben que el PDCAT ha dicho este fin de semana que ese es su candidato, Puigdemont, que van a ir a elecciones con ese candidato de jefe de lista. Se podría producir... La cosa extraordinaria de que saliera elegido diputado o, quién sabe, presidente de la Generalitat y no pudiera asumir el cargo porque no pudiera salir de territorio belga, porque estuviera allí limitado y no pudiera venir a España, porque si viene a España, pues, en fin, algo le podría pasar. Yo tengo para mí que no van a pasar muchos días antes de que a todos les tiemblen las canillas y pongan en libertad a Junqueras y a los que están en Estremera y en Alcalá Meco. Las señoras, ya saben, en Alcalá Meco, los hombres en Estremera. No me extrañaría nada que después de agrupar la causa en el Tribunal Supremo, se repensara el asunto de el tenerlos en prisión preventiva y alegando no se sabe qué pretextos, por ejemplo el de concurrir en las elecciones del 21 de diciembre, que ya ha sido motivo de alegación del tal Junqueras, alcanzaran la libertad, si acaso provisional confianza, pero salieran de la cárcel salieran de la cárcel, porque no veo al gobierno por la labor de, en fin, de ser coherente con la independencia del Poder Judicial, ¿saben? Entonces los veo un poco agobiados. ¿Por qué los veo agobiados? Pues hombre, pues hoy eh, resulta que el eh, ministro de Justicia, nada más y nada menos, ha dicho en uno de estos desayunos a los que va la gente que no trabaja y tiene tiempo como para desayunar entre las nueve y la una, y lo pierde por ahí, haciendo sus cosas, politiqueo, chalaneo, te conozco tu tarjeta, te iré a ver, ministro, ven a verme, empresario, ven a verme. Ya saben, aquello, bueno, sí, es igual, no voy a recordar tiempos pasados, porque además afectaba a un juez de la audiencia. Querido Emilio, ¿se acuerdan de Baltasar Garzón? Seguro que algunos sí. Bueno, pues como les digo, Rafael Catalapo lo ha dicho en uno de esos desayunos pantagruélicos que duran de nueve a una, que, hombre, el gobierno eh, tiene previsto levantar la aplicación del 155 en cuanto pasen las elecciones. No me extrañaría que fuera el mismo 22. Las elecciones son el 21, pues al día siguiente, no me extrañaría nada. Que les quema la patata caliente en las manos, que no saben qué hacer con ello. Y tienen muestras de haberse equivocado, pero un puñado de ellas. ¿eh? Por ejemplo, uno de los que dejaron en funciones en la Generalitat de Cataluña una vez intervenida... Resulta que es muy amigo de Rull y resulta que de su pecunio ha decidido, de, vete a saber si de su pecunio o de alguna organización de agitación y propaganda. El caso es que se ha personado este fin de semana a visitar a su amigo Rull, antes su consejero Rull, era su jefe, en la cárcel de Estremera, donde ha podido acreditar que dentro de todo está tranquilo, dice que porque en la celda tienen ducha y esto hace menos duro, el estar recluidos, están en el módulo de respeto, que es un módulo donde, en fin, eh, no pasa, a nadie le pasa nada. Hombre, eso sí, hay unos barrotes y no puedes salir a la calle, eso para todos igual. 
Eh, que le van a poner dinerito entre todos para que pueda tener una tele y esté al loro de lo que pasa afuera, ¿eh? como ven, y que es muy triste tener que hablar con su antiguo jefe a través de un cristal y de un teléfono. Dice, como en las películas de asesinos. Claro, es que está en la cárcel. Es que ha cometido rebelión, sedición, malversación, usurpación de funciones y ya veremos qué cosas. ¿Dónde quieres que esté? En España alguien que se pasa el límite de velocidad... Alguien que imprudentemente, temerariamente, de forma merecida, eh, requiere el castigo de la autoridad. Si ha pasado el velocímetro, la cantidad de 200 kilómetros hora, aunque la visibilidad fuera fantástica, no hubiera tráfico, eso no importa. Le mandan a la cárcel. Le mandan a la cárcel. Quiere decir entonces que alguien que comete rebelión, sedición, malversación de fondos, Solo la malversación de fondos en España se castiga con penas de hasta ocho años. Vamos a ver de qué estamos hablando. El delito de sedición parece que es más grave que el de malversar fondos públicos. No quiero insultar su inteligencia. El de rebelión parece que es incluso más grave que el de sedición. No sé si llegarán a poderlo aplicar o no, pero eso no lo duda nadie. ¿no? Bien, pues hay quien está preocupadísimo por lo que dice o no dice fulanito en la cárcel por si se va a armar una espectacular o menos espectacular por parte de los indepes en Barcelona que por cierto tienen convocada una huelga luego les hablaré de esto la convoca un tío personaje absolutamente abyecto que se llama Carlos Sastre Carlos Sastre es un ex terrayura un ex época época fue un grupo que se dedicaba a, al terrorismo indepe y ahora es líder de la intersindical CSC que es la que convoca la huelga el próximo día 9 el día que Karma Forcadei y los de la mesa del Parlamento tienen que acudir al Tribunal Supremo. Ya veremos con qué suerte. Pero mucho me temo, insisto, en que eh, Oriol Junqueras y los que están en la cárcel, visto lo que está pasando en Bruselas, visto que al gobierno le tiemblan una vez más las piernas, estén a breve plazo de nuevo en libertad. Confianza, desde luego, pero en libertad. Esa es la razón por la que algunos nos han dicho y nos han mentido, y hoy lo demuestra el propio Rafael Catalán, ministro de Justicia, alguien sostiene, en muchas tertulias lo habrán oído, en muchos programas políticos lo habrán oído, bueno, hombre, hay elecciones el 21 de, que es muy pronto, pero queda la aplicación del 155, que queda en pie, para eso se le pidió al Senado. No, señores, no. El 155 va a ser levantado inmediatamente después de las elecciones del 21 de diciembre. ¿Por qué? porque no hay coraje político para mantenerlo más tiempo. ¿Habrá producido el cambio que la sociedad española reclamaba en términos de desaparición del odio, de recuperación de las libertades de la sociedad catalana, de todas y cada una de ellas, de pluralidad en los medios de comunicación, de independencia en las escuelas, de no formatear las conciencias de los niños, de no producir robotijos indepes en las escuelas? Eso le da igual al gobierno. El gobierno tenía una patata caliente, que es como condenar esto del golpe de Estado, que le dieron, y cómo condenar esto del referéndum, que le hicieron. Aplicó el 155 al mínimo tiempo posible, ya lo decían los socialistas, que son los que obligan al gobierno a hacerlo así. Elecciones enseguida, que sea indoloro, incoloro e insípido. Pues eso, indoloro, incoloro e insípido. Las tres cosas va a tener la aplicación de este 155. No va a corregir en absoluto lo que estaba pasando en Cataluña. El mal mayor de Cataluña, que es que se educa a la gente en el odio a España. Que se educa a la gente en la vergüenza de que tu madre sea de Jaén o de Teruel. Eso no podía ser. No puede ser. Pero el gobierno no está dispuesto a atajar eso. El gobierno está dispuesto a sortear los obstáculos de los dos años que le quedan de legislatura a don Mariano y luego el que venga a Carré. Uy, el que venga a Carré. Es por eso que la pregunta del día de hoy, se la voy a formular ahora, la encuesta del día de hoy, lo que yo quiero saber de la opinión de los espectadores es eh, si ustedes creen que el artículo 155 de la Constitución debe ser aplicado después de las elecciones del 21 de diciembre. Debe sostenerse en el tiempo de forma más estable. No esta cosa de aplicación en la que nada cambia, nada cambia. Para que todo continúe igual es necesario, ¿eh? ya lo sabemos desde que lo escribió un italiano, eh, algo tiene que cambiar para que todo continúe igual. Pues eso, verán a Junqueras en la calle, 
junto a sus consejeros, los que han dado la cara, los que se han quedado en España, también en la calle, con fianzas para eludir la prisión, y participando en las elecciones que serán dentro de hoy 45 días. Mañana se cierra el plazo de las eh, listas electorales. Ahora hablaremos de listas electorales. Antes, permítanme recordarles que a la pregunta de si creen que el 155 debe ser aplicado después del 21 de diciembre, después de las elecciones catalanas, si creen que sí, que debe ser extendido más allá del 21 de diciembre, tienen que animarse y llamar al teléfono 905-810811. Pero si creen que no, que está bien que se levante la aplicación del 155 una vez haya un ganador de las elecciones catalanas, pues entonces tienen que alimentar la barra roja, la barra del no. Y eso se hace llamando al teléfono 905-810812. Yo le doy al botón para que bajen los 250 al cero y a partir de ahí serán sus votos y solo sus votos los que nos lleven a pensar de una manera o de otra. Les hablaba de listas electorales. Mañana es el último día para presentar las listas. No está descartado, aunque parece difícil, que haya una lista conjunta de los independentistas. Esquerra tiene hambre de ganar las elecciones con Oriol Junqueras a la cabeza. Eh, los de la antigua convergencia, el PDCAT, pues están... Hoy ha salido lo de Trías, que tenía dinero fuera, que tampoco les va a ayudar. En fin, con Puigdemont al frente, no sé yo si pasarán de 12 escaños. Este partido llegó a tener 62 escaños. ¿eh? El partido de convergencia era el mayoritario, el hegemónico, y el que mandaba y hacía y deshacía lo que le daba la gana. En pocos años, cinco, ha pasado a tener, pasará a tener, dicen las encuestas, las más, bueno, agradecidas, 12. Ya veremos si llega a los 12, quiero decir. Bueno, no está claro que estos sepan construir, como hicieron, y nos dieron una lección a todos, un frente común, un Junts pal sí. Yo esperaba que los otros consiguieran construir un Junts para España, pero tampoco, tampoco. Lo intentaron, es verdad, lo propuso Ciudadanos en las últimas elecciones, en septiembre del 15 en Cataluña, y tampoco lo consiguió. Y ahora, ahora tenemos que los propios de Ciudadanos dicen que Nanay de la China, que, que voten a la lista que obtenga más resultados o mejores resultados, que va a ser la suya. A ver, los del Partido Popular dicen que hay que ser generoso, lo ha dicho Arenas, lo dijo ayer Arenas, hay que ser generoso en un pacto, tal vez postelectoral. Es decir, puede que tengan los votos del PP. El Partido Socialista, vamos, nada de nada de nada. Hoy ha vuelto Pedro Sánchez, a pesar de que le han dado todo lo que pedía, elecciones el 21 de diciembre, que sea indoloro, incoloro e insípida la aplicación del 155, ha llegado Pedro Sánchez y ha echado un paso atrás. Sí, hombre, apoyamos la ley y al gobierno cuando pide en el Senado el 155 y le votamos. Sí, sí, pero oiga, vamos a ver. Esto no tiene una solución penal, esto tiene una solución política. Vamos a centrarnos en la solución política porque esto, esto dice IZ, es desproporcionado. IZ, bueno, IZ no está por la labor, dicen que es el que más va a subir del 2015 al 2017, razón por la cual con el Partido Socialista de Cataluña eh, ya se pueden ir olvidando, no lo vamos a conseguir. ¿eh? Vale. Y así está la cosa de las listas, mañana se cierra, mañana seguramente ya les podemos decir si hay un frente común independentista o no lo hay. Hoy ha habido algún cambio en alguna formación, por ejemplo en la de Podemos con la dimisión de uno que tiene un nombre bien curioso, Albano Dante Fachín, el hombre de Pablito Iglesias en Cataluña. Antes de que Pablito le segara el cuello con la hoz, ha decidido coger el martillo y pirarse, mandar la dimisión a Podemos, que allí se llama Pudem, que es lo mismo, Podemos, pero en catalán, y ahora está coqueteando a ratos con la CUP, a ratos con Esquerra, que quieren heredar ese grupo, ese paquete de votos que tenía la gente de Podemos en Cataluña. Tampoco es que fuera una barbaridad. ¿eh? No, esto no cambia las cosas. Lo de Albano Dante Fachín no cambia las cosas. Y puede que, según algunas encuestas que hemos visto eh, estos últimos días, pues si las analizan prudentemente, puede que la llave de la situación la acabe teniendo a la cola, o que es como si la tuvieran los independentistas directamente, porque ya saben que ella es la que se apresuró a colgar ese cartel, que es un agravio para todos los españoles en el Ayuntamiento de Barcelona, en el que dice 
eh, libertad para los presos políticos. Pues mire, en España no hay presos políticos. Señora Colau, se ponga usted como se ponga. Tenga las mayorías que tenga en ese eh, ayuntamiento de Barcelona, que en fin, que está perdiendo cada día. Bueno, ahora solo ha faltado lo de Trías, el jefe de la oposición de Convergencia, con cuentas en los paradisos fiscales, en los eh, paradise papers, que dicen los cursis. Bueno, Puigdemont, por cierto, ha denunciado en The Guardian, a ver si tenemos oportunidad de enseñarles la entrevista, una brutal ofensiva judicial contra los independentistas en Cataluña. Es decir, brutal ha sido el saltarse las leyes. La ofensiva judicial ha sido lo corriente en la Audiencia Nacional. Hoy la misma magistrada, Carmen Lamela, lo que pasa es que esto a los independentes les da igual, pero se ha llevado por delante, es decir, ha mandado a prisión preventiva, exactamente igual que a Orión Junqueras, a un ilustre comisario de policía, el comisario Villarejo, a su socio, un abogado, y a otro comisario de policía muy conocido en Madrid, Carlos Salamanca, que era el eh, comisario de Barajas, muchos años el comisario de Barajas. Los ha mandado pues, al talego, que para dos comisarios eso es mucha tela, ¿eh? sin ningún problema, y nadie le dice a la señora Lamelas, uy... ¿Qué dura ha sido usted? ¿Vamos a revisar el auto? No, no, oiga, la Audiencia Nacional en España tiene sus maneras, un poco brutas, sí, pero son iguales, son iguales para uno que para otro, brutos, son brutos en la Audiencia Nacional, son un tribunal mimado, donde los magistrados hacen lo que se les pasa y donde nadie lo discute, y es más, no caigas con mal pie, porque entonces te toman ojeriza, no le digas a su señoría que no le vas a contestar, no vayas con algarada allí a decir, y Bartal, no sé qué, no, porque su señoría te lo va a hacer pagar. En los otros juzgados, pues la gente es de, de otra catadura, pero en la Audiencia Nacional, chico, pues sí, esto lo sabe cualquiera que haya puesto los pies por allí más de dos veces. Bueno, necesito saber cómo va a ir a partir de ahora lo de Puigdemont en Bruselas. Don Miguel Troncoso, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted fue mi estrellita, mi luz y mi guía, y lo que dijo se ha cumplido a rajatabla, como dicen las coplas. Yo no soy muy de coplas, ¿eh? soy catalán, que quiere, no tengo ninguna gracia en las coplas, pero las admiro. Dígame usted, ahora vamos a ese consel, chambre consel, o no sé cómo le llamó usted, que ha sí, fijado es. el primer encuentro de esa decisión para el viernes día 17 de noviembre. O sea que uh -huh. tampoco es que sea un tema urgente, primordial para Bélgica, le ha dado un margen, ¿no? El 17 de noviembre, ¿qué es lo que se pone en marcha? Se hacen declarar a Puigdemont y a los huidos con él, y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el 17 de noviembre hay una vista en esta jurisdicción especial, que es la Somos del Consejo, la Cámara del Consejo, en traducción literal. Sí, sí. En esta vista, con carácter previo a la vista, se da oportunidad a los abogados de Puigdemont para que tomen conocimiento del expediente uh -huh. en la Secretaría del Juzgado y puedan presentar sus alegaciones. Las alegaciones pueden ser por escrito o verbales en el momento de la vista. Imagino que, visto el tenor de los, del, del tema, pues serán por escrito. Que harán dilatar. Con carácter previo. Claro. Claro. El día de la vista se defienden oralmente las alegaciones Uh -huh. Se interroga de nuevo a Puigdemont y a los cinco consejeros, perdón, a los cuatro consejeros, a los cinco encausados. La comparecencia personal de los encausados es obligatoria, es decir, no pueden eh, hacerse representar por su abogado, sino que tienen que asistir a la vista. Uh -huh. Y a continuación, seguidamente, en los días siguientes, eh, la Somos de Conseil, en principio, y digo bien en principio, dictará sentencia sobre la ejecución de la, de la orden. Ya. ¿Por qué en principio? Porque es posible, y imagino que así será, que quizá los abogados pues prevean alguna medida o bueno, y tengan alguna, alguna estrategia dilatoria, puesto que creo que quieren ganar tiempo, es lo, es lo que manifestó Paul Beckard. Sí, cuando, claramente. Cuando, es posible que quieran ganar tiempo, pues por ejemplo, diciendo que el expediente no está completo o que faltan elementos de, para, de juicio. Eh, aquí será muy importante... Eh, lo instructiva que haya sido la juez la mela en, al, al emitir la orden. ¿Por qué? Porque tiene que explicar muy bien en qué consisten, eh, cuáles son los hechos que se reprochan a los cinco encausados y cuál es el delito y qué elementos eh, objetivos subjetivos tiene el delito en España. Porque de los cinco delitos que se le acusa, pues hay uno que estaría que está en la lista de los famosos 32 delitos que, que suponen entrega inmediata, 
pero el resto no tienen equivalente en derecho belga. Correcto. Por tanto, los jueces belgas tienen que ver si cabría algún equivalente y con qué delito belga. De ahí lo importante de la labor eh, educativa, si podemos decirlo así, de la jueza eh, Lamela en su, en su, en su orden. Bueno, Después, quiero recordar, ya que está usted, que no me dejará mentir, que en el derecho belga esto significaría, si alguien hubiera dado un golpe de Estado al Reino de Bélgica y hubiera proclamado un referéndum ilegal en, por ejemplo, en la región flamenca, se eh, vería sometido a la acusación de un delito de alta traición. Efectivamente. Habría un delito de alta traición, habría una violación explícita de la Constitución belga, de los, uh -huh. los artículos 7, una cosa así, que no permite la alteración de las fronteras de las regiones y del Estado, y por tanto un, una, una declaración unilateral de independencia de una región supone una alteración de las fronteras, uh -huh. y por tanto una violación explícita de la Constitución, que por definición es, es delito penal también, con lo cual habría su equivalente. Eh, ahí, bueno, la labor creativa de tanto del juez español como del belga. Correcto. Bueno, entonces... Eh, luego, sí, sí, siga, por favor. Se lo ruego, eh, sí. A partir de la, de la sentencia que dicte la Cámara del Consejo, la Asamblea del Consejo, eh, los cinco encausados tienen un plazo de recurso de 15 días en apelación ante la Cámara de Acusación, que es eh, dependiente del, del equivalente de la, de la Audiencia Provincial eh, de Bruselas, es decir, del, del Tribunal de Apelación, que decidirá en sede de apelación sobre la primera sentencia. Naturalmente, si en la Cámara del Consejo decreta la detención y expulsión a España, pues recurrirán, está claro. Y si no lo hace, es posible que recurra al Ministerio Público belga. Aquí estamos en una part hay una particularidad del procedimiento y es que, en general, eh, bueno, es una comparación que no es, que no es muy exacta, pero podría ent hacernos entender mejor las cosas. En general, en un proceso penal como este, la acusación particular está presente y tiene derecho a participar en la vista. Aquí no hay acusación particular, puesto que eh, la acusación la ejerce el Ministerio Público y, por tanto, España no está representada. Eh, el interés público lo ejerce el Ministerio Público belga, es decir, la Fiscalía belga. En la vista estarán presentes la Fiscalía y, la, y, y, los, y los acusados con sus abogados. Por tanto... El interés público, eh, ahí creo que es importante también que las fiscalías de ambos países bueno, pues puedan trabajar, eh, para, uh -huh. sobre todo para ver qué es lo que la Fiscalía Belga tiene que decir en la vista, ¿no? puesto que hay cosas, pues, muchas cosas que le van a escapar, ¿no? que son de derecho español. Pero, y no de derecho pues, belga. abogado troncoso, esto significaría que si ellos son un poco listos, y lo son, porque otra cosa no, pero se saben los vericuetos, no es casualidad que Puigdemont se fuera a Bélgica y no... Y no a Holanda, o a, o a Italia, o a Francia. No, no, sabían perfectamente dónde iban y por qué. ¿Eh? Buscaban apoyo político, buscaban un país donde, en fin, esto fuera el país donde costase que se lo llevaran a España. Si hubiera ido a Francia, probablemente ya estaría aquí, o a Italia, o a Holanda. Pero, bueno, Bélgica es distinto. Le digo, bueno, aquí está, está claro que va, va a pasar la campaña electoral y las navidades. Sí, porque esto, antes, el, el último día que usted y yo hablábamos, pensábamos en 60 días, vamos a ser prudentes y ampliemos eso a 90 y nos metemos en febrero. ¿Te parece sí, bien? 90 es lo máximo porque los, los 30 días adicionales eh, con respecto a los 60 eh, son en caso de circunstancias excepcionales. ¿Qué son circunstancias excepcionales en este caso? Pues bastaría un recurso de casación contra la segunda sentencia. Claro. Siendo el recurso de casación, recurso extraordinario, es ya obvio, está obvio, excepcional y por tanto estamos en... El abogado ese con apellido de galleta, Paul Becaer, pues está pa cobrando para eso, para entorpecer, para alargar y para que, bueno, cuanto más tarde mejor sea enviado uh, a España Puigdemont. Fíjese si incluso se produjera antes eh, la salida de prisión de Oriol Junqueras y de los que están aquí en la cárcel, en Extremera, a lo mejor hacía innecesario que él pasara un, siquiera un día por ese, esos establecimientos penitenciarios. Por cierto, antes de despedirle, me gustaría que por lo menos nos riésemos un poco juntos del principal aliado de eh, Puigdemont en territorio, en territorio belga. Eh, quiero que eh, repasemos declaraciones de Jean Jambon. Jean Jambon es este tipo del cual subid la foto para que la gente... Eh, en fin, 
lo conozca, es el ministro belga del Interior. El ministro belga del Interior, Jean Jambon, que a pesar del apellido, que suena a jamón en francés, pues forma parte del Partido Nacionalista Flamenco, eso que llaman allí NVA. Bueno, pues este hombre, que ahora es desde, no sé si desde marzo o desde abril del año pasado, 2016, es el primer ministro, el, el ministro del Interior belga, le llaman, por eso se me ha ido a mí el nombramiento, le llaman el primer flic, ya saben ustedes que flic en francés es equivalente a policía en argot, el poli, el madero, en fin, esas cosas que se suelen utilizar en idiomas ricos, como es en este caso el francés. El premier, el premier flic de la Belgique le llaman a este tipo. Bueno, a este tipo, Jean Jambon, resulta que a pesar de ser flamenco y tener apellido balón o francés o afrancesado, eh, bueno, llega ministro del interior y en una entrevista le dicen, le reprochan sus amistades o, o en fin, ocupar un poco el discurso de Jean-Marie Le Pen en Francia, ya saben, y de la ultraderecha, y entonces le preguntan, oiga, ¿y usted de, de los nazis qué opina? Y dice el jambón de, de Marras, hombre, los nazis tenían sus razones, es una cosa absolutamente espeluznante, eh, como alguien, el líder de los, del partido flamenco, el principal aliado de Puigdemont, hace tan solo un año, eh, defendía pues, que los nazis hombre, pues, tenían sus razones. En un país que fue invadido por los nazis. No, este, este es, es espectacular lo, de, lo del tal Jambón, ¿no? ¿No le parece abogado? Bueno, este, ¿De el partido, el, el NVA, es un partido que flirtea mucho con la extrema derecha. Sí, sí. Porque ha heredado los votos del Blanc Belang, que sí. era el partido clásico de extrema derecha, que ahora es mm, residual, testimonial, pero naturalmente esa gente que votaba al Blanc Belang ahora vota a otro partido, y a quien vota es a la NVA. Ya, ya, y por ya. tanto la NVA es pues, un poco el... el sí, bueno. Es un partido que flirtea mucho y de forma muy peligrosa con la extrema derecha, y Jan Jambon es uno de los máximos exponentes del ala más extremista del, de, la UNE, de la NVA. Bueno. Como lo es su secretario de Estado para la Inmigración, por ejemplo. Sí, señor, Frankel. el que dio pie a que alguien pudiera pensar que le iban a dar el Estatuto de Refugiado a Puigdemont en Bélgica. ¿Verdad? Así es. Bueno, don Miguel Troncoso, un placer enorme hablar con usted, nos aclara mucho. Como luz, siempre, lo mismo. Y vamos a ver qué ocurre el día 17, ¿eh? en esa primera vista de, de, la cámara, de la Cámara Belga. Gracias, un abrazo le mando. Un saludo, España. hasta luego. Bueno. Hemos visto quién es Jambón, pero no hemos visto sus declaraciones, que yo no digo, no digo una cosa por decirla, quiero que la vean. Cuando la tengamos lista, se la enseñaré y les haré especial eh, explicación, bien en francés, no importa. Eh, les nazis avaient leur raison. Lo puede entender cualquiera. Los nazis tenían sus razones. Ah, fíjate, qué aliados tiene Puigdemont. Va del le mal al empío, en fin. Vaya, vaya. En fin, qué cosas. Más cosas. Pues, hombre, eh, hay un vídeo que, que quiero que vean, que es el de el, un trabajo que hemos preparado para ustedes, contándoles ese pedazo de juez que diría chiquito de, de la calzada, ese pedazo de juez de Bélgica que ha dejado libre a Puigdemont. Vamos a ver cómo hay, ha, han ido gestionando en Bélgica este asunto. La Fiscalía de Bruselas confirmó este domingo que el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros se han entregado a la policía en la capital belga. De acuerdo a las autoridades, los cinco rechazaron la euroorden y comparecerán este mismo domingo ante el juez de instrucción, que tendrá 24 horas para tomar una decisión. Según informó el portavoz de la Fiscalía de Bruselas y magistrado, Gildo Tuchmep, todos ellos se presentaron sobre las 9 y 17 de la mañana, hora local, ante la Policía Federal de Bruselas. Esta mañana las cinco personas buscadas por las autoridades españolas se presentaron en una comisaría de Bruselas. Fueron puestos bajo custodia judicial. Ahora, los cinco se encuentran en la sede de la Fiscalía de Bruselas y el juez de instrucción puede rechazar la euroorden, liberarles bajo ciertas condiciones o imponerles prisión preventiva. En estos momentos están privados de la libertad por un máximo de 24 horas y en ese plazo una decisión será tomada por el juez, por ejemplo, una liberación con condiciones o una detención. Sin embargo, existe la posibilidad de que el juez de instrucción considere no liberarles y en este caso 
Puigdemont y sus ex consejeros serían conducidos a prisión. Bueno, esta mañana en Radio Intereconomía eh, tenía yo una conversación con Borja Jiménez de OK Diario que está en Bruselas y que ha seguido los pormenores de la entrega de Puigdemont, sus horas y horas en el edificio de Fiscalía esperando declarar, en fin, todo el calvario, todo el día crucis de Carles Puigdemont en eh, la justicia belga. Vamos a escucharlo porque yo creo que hay detalles que les van a interesar y mucho. A Bruselas con Borja Jiménez para que nos cuente, ah. querido Borja, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿qué Aquí tal? Está Hola, con el doctor Bo Marquez, Borja, echa, un saludo que te echo de menos. De menos. ¿Eh? Bueno, cuéntame, ¿Qué tal? No, no me cuentes lo malos que son los mejillones comparados con los gallegos, <risa> ni la cerveza calenturia, <risa> ni las frites. Eso y ya los lo sabemos. Cafés, los cafés, Javier, eh, por Dios. Bueno, eso lo sabemos. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el Via Cruces de Puigdemont en la Fiscalía? Bueno, pues realmente, bueno, le entro a la comisaría a las 9 y 17 de la mañana ayer en, en Avenida Royal, es un sitio que está muy cerca, muy próximo al Parque Botánico, un jardín bastante conocido aquí en Bruselas. Allí pasé unas cinco horas junto a sus ex consejeros, todos los cinco golpistas ahí juntitos, y luego se trasladaron en un, en un par de furgones de policía directamente a la fiscalía. Uh -huh. eh, allí pasaron exactamente seis horas, declararon al juez en torno a las siete y media, ocho de la tarde, y finalmente pues ya vimos todos la decisión del juez. Bueno, yo pude ver a Carles Puigdemont, me subí a casa de un, me, un amable vecino, me dejó pasar a su casa, subí a la ventana y conseguimos una buena foto en exclusiva, que estaba ahí junto a su abogado, y desde luego no tenía cara de buenos amigos. Cuéntanos, o sea, cuéntanos la cara. Bueno, pues eh, absoluta preocupación, eh, constantemente hablando con su abogado, eh, además les parecía a mí me da la sensación de que le estaba haciendo constantemente muchísimas preguntas, y, y desde luego además se levantaba mucho, se levantaba, daba vueltas, se volvía a sentar, se levantaba, miraba por la ventana, hasta que ya vi, publicamos la foto y acto, vamos, tardó tres minutos en verla él porque se fueron de, ese, de esa habitación. Y entonces Pero vamos, ahí y luego, estuvo en ese edificio hasta que fue llamado para ser puesta a disposición del juez y, le, y declaró, y declararon todos. Y luego ha habido un de... compás de espera a ver qué decidía el juez en cuestión, que les ha dejado libres. Sí, al final eh, parece que la decisión del juez ha sido dejarles en libertad. Eh, nosotros eh, pudimos hablar con alguien de la Fiscalía que nos comentaba que no estaba, no, no tenían muy claro, porque existía también la posibilidad de que, bueno, eh, como sabéis, eh, la Fiscalía tenía hasta las nueve de la mañana de hoy y, de hecho, tenían ya una habitación dentro de la Fiscalía preparada por si acaso se retrasaba esta decisión, pero finalmente, pues bueno, se fue de rositas, por lo menos, de momento. Y, bueno, yo sigo aquí en Bruselas siguiendo su rastro. Yo pude hablar también un poco con el abogado, según salió, no, no dijo gran cosa. Cosa, pero sí que se mostró bastante satisfecho con la decisión judicial, como no podía ser de otra manera. Claro, dentro de lo malo para él ha sido lo mejor que le ha podido pasar. Mientras el resto de sus golpistas están en España encerrados, uh -huh. él se encuentra dando paseitos y comiendo waffles aquí en, en Bruselas. Y lo peor, y lo peor, Borja, que en lugar de reprochárselo, le proponen como líder del PDCAT para las elecciones del 21 de diciembre. No te lo pierdas. Bueno, bueno oye, sí, Javier, pero yo creo que eso nadie nos sorprende, ¿no? Ya, bueno, no, a mí sí me sorprende. A mí sí me sorprende porque este tío es un inútil, no puede hacer campaña, por lo tanto, desde el punto de vista electoral, es un inútil. Eh, si bueno, lo llevan de mascarón de proa es porque es el héroe de la patria no querida, ¿no? Bueno, a lo que vamos, las medidas cautelares. ¿Qué le impone el juez belga a Puigdemont y a sus compañeros de fuga? Bueno, el juez le ha impuesto que siempre y cuando, siempre que le llamen a declarar eh, tienen que acudir a la fiscalía, tienen que estar todos juntos y, por supuesto, no pueden salir de Bruselas. Ya no decimos de Bélgica, sino de Bruselas. Esas son las ¿Confesar tres... un domicilio fijo? Eh, sí, lo tienen que confesar. De hecho, ya lo han confesado y yo creo encontrarme aquí muy próximo a él. No te voy a decir dónde uh -huh. para no uh -huh. para no dar pistas, pero vamos, yo ahora mismo creo estar en, en, la, en su misma calle esperando a ver si sí, va a haber movimiento, pista. ¿no? Sí, el movimiento, sí. Y sí que hay, no te voy a mentir, hay, hay indicios de que, de que estoy en el lugar correcto. Una pregunta. Y, y no ahora. pueden abandonar el territorio belga, que eso es... Digamos... No pueden... ...en el territorio belga, ni siquiera salir de Bruselas. Esa es la decisión de los juzgados allí. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta continuamos. Volvemos en cuatro minutos. La materia prima perfecta, 100% propia. Las herramientas precisas, un saber hacer de generaciones. Y una obsesión por el acabado. 
Y así, igual que Luis hace cada una de sus piezas, hace el pozo su jamón reserva serie oro. Y así sale. Mm, perfecto de sabor. Reserva serie oro, el pozo, siempre sale bueno. ¿Tiene usted cláusula suelo, gastos de hipoteca, hipoteca multidivisa o cualquier otro problema bancario? Venga a nosotros. Yo le prometo el mejor equipo y todo mi apoyo para recuperar su dinero. Confíe en nuestra ayuda y no se deje llevar por quienes le han engañado. Muchos le dirían que sí o que ya veremos. Yo le digo que lo veo muy claro. Usted tiene derecho. Prueba también el jamón bodega del pozo. Mm. El pata negra del jamón blanco. Llévatelo, te aplaudirán. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe. ¿Le gustaría ejercitar el cuerpo en cualquier momento y ponerse en forma sentado cómodamente en casa? Le presentamos el pedaleador Dual Bike, un aparato completo y sencillo para cuidarse y estar en forma. Podrá ejercitar las piernas y los brazos al mismo tiempo de una manera fácil y sin salir de casa. Es tan simple y eficaz que se puede utilizar sentado en un sillón o en el sofá con total seguridad. ¿Cuántas veces ha deseado un aparato tan ligero, práctico y fácil de manejar? ¿Le gustaría pedalear sin miedos y desde otra perspectiva? Es tan fácil que fortalece sus piernas y brazos mientras escucha música o ve su programa favorito de televisión. El pedaleador Dual Bike le proporciona un ejercicio muy necesario y sencillo con el que pondrá en forma su movilidad. Una bicicleta para las piernas y una bicicleta para los brazos que puede ser usada al mismo tiempo. Ejercite sus articulaciones sin esfuerzo y a su ritmo. El pedaleador Dual Bike es maravilloso porque con él mueve piernas y brazos y no hay nada como mover el cuerpo para sentirse jovial y alegre. Quédese cómodamente en casa con Dual Bike y haga ejercicio mientras ve la televisión o escucha la radio. El diseño de Dual Bike ha tenido muy en cuenta la necesidad de conseguir que el usuario mantenga la postura perfecta mientras realiza el ejercicio. Se puede adaptar para que pueda ser utilizado por cualquier persona con un ajuste perfecto, independientemente de su altura. Todos se sentirán cómodos y podrán llevar a cabo correctamente sus ejercicios. Llámenos y solicite su pedaleador Dual Bike por el increíble precio que aparece en pantalla. Además recibirá totalmente gratis un práctico monitor con el que podrá medir el tiempo que lleva practicando ejercicio y la distancia recorrida en metros y todo sin salir de casa. Es el aparato ideal para hacer ejercicio, sencillo, práctico, cómodo, fácil de manejar, sin complicadas instrucciones y lo que es mejor, diseñado para poder utilizarlo sin salir de casa y sentado en su asiento favorito. No deje pasar esta oportunidad y solicite su Dual Bike. Llámenos. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo. Bueno, yo les debía eh, el artículo en el que cuentan eso del tal Jambón, del ministro del Interior belga. Podéis subir las declaraciones o el titular, por lo menos, para que vean que no es una alucinación de aquí un servidor de ustedes. Eh, ahí lo ven. Les nazis avaient leur raison. O sea, que los nazis tenían sus razones. Este es el gran aliado ¿eh? de Puigdemont en Bélgica. Y su partido, el partido flamenco NVA. Partido nacionalista, de corte bastante radicalito, es este que, pues bueno, va dando problemas de vez en cuando, le va dando problemas al reino belga. Bueno, si en el reino belga no son capaces de entender los problemas que tiene el reino amigo de España con los eh, golpistas de, de Puigdemont, pues entonces ya es cosa de que se lo hagan mirar ellos. Este país que supo estar 250 días sin gobierno, ¿eh? ¿Qué sabiduría tiene el pueblo belga y qué poco a sus dirigentes? En fin, nos pasa casi como a nosotros. Bueno, no solo de Cataluña, 
vive el hombre. Hay algunos datos interesantes, interesantes, mas no tropo, ¿eh? Hay que poner las cosas en su sitio. Los Paradise Papers. Resulta que han hecho una búsqueda, el colectivo de periodistas de investigación del mundo mundial, que aquí cuenta con socios El Confidencial y La Sexta, han hecho una búsqueda por diferentes paraísos fiscales del mundo mundial, como por ejemplo las Islas Vírgenes, y han sacado otra entrega tipo Papeles de Panamá, a esta le han puesto de título Paradise Papers. ¿Y ahí qué aparece? Bueno, pues ahí aparece que Madonna tiene pasta y la tiene en un sitio paraíso para que no tiene que pagar impuestos. No nos sorprende lo más mínimo. Que Bono, el cantante de YouTube, también, que tiene pasta y la tiene refugiada, este es irlandés, no necesita llevársela de ningún sitio. Atención, sigo, sigo y no acabo. Que la reina de Inglaterra, la reina de Inglaterra, Isabel II, eh, que es dueña, señora absoluta, que no paga impuestos en su país, que le dejan hacer lo que le viene en gana, tenía en territorio de las vírgenes una pasta, un trust, un negocio, un asunto, una empresa, un conglomerado eh, familiar casi siempre de protección de inversiones y de protección de dinero en un offshore, en algo que está fuera del alcance del fisco de su país. En este caso esto es absurdo, carece de cualquier verosimilitud, porque uno, la reina no paga impuestos en Inglaterra, dos, es inmensamente rica de familia y todo el mundo lo sabe. Poco patético que vaya a esconder un, una parte de su inmensa fortuna en las Islas Vírgenes, que por cierto eran suyas ah, y siguen siendo suyas, siguen siendo un territorio dependiente para todo del Reino Unido. Bueno, sin embargo, ahí seguimos. Y estos mismos papeles que señalan a esta gente conocida internacionalmente como gancho, veremos qué entregas van haciendo a partir de ahora, no digo que no, pero señalan a dos españoles, a Nacho Cano, el cantante de Mecano, ya ves tú qué más nos da. O sea que hay mucho ruido, mucha pólvora y mucha salva, pero poco tiroteo del bueno. Si acaso hay un poco de tiroteo con eh, el pasado de Xavier Trías, el que fue alcalde de Barcelona de Convergencia y ahora es líder de la oposición también de Convergencia. Un señor pues, que se le ven las manos muy temblorosas, pero cuando se trata de hacer nudos para colgar la pancarta de libertad presos políticos del ayuntamiento barcelonés, ahí no le tiembla el pulso. Este ya apareció en una investigación de Esteban Urreiztieta, de Fernando Lázaro y de Eduardo Inda en El Mundo hace cuatro años, que fueron muy cuestionados porque él reaccionó violentamente contra ellos en tribunales, etc., negando a la mayor que es que no tenía dinero en Suiza. Bueno, en Suiza tal vez no, pero sí algún trust eh, en algún paraíso fiscal dice que tampoco. Pero bueno, ya veremos en qué queda el asunto. Primero, quiero que escuchemos a Cristóbal Montoro, que dice que eh, todavía hay paraísos fiscales, pero que son mucho menos los españoles que los usan. Escuchamos al ministro de Hacienda. Pero insisto en que eh, tenemos que verlo todo mm, con ya mucha más tranquilidad, eh, en el sentido de que eh, eh, se ha avanzado muchísimo, en España hemos avanzado muchísimo eh, en términos eh, de actualizar que no existan eh, ese, ese tipo de refugios fiscales y eh, eso también es incluso un motivo de recuperación económica. Porque... Bueno, vamos a escuchar al propio Trías hoy en conferencia de prensa diciendo que yo, yo no he sido, que va, no tengo ningún dinero en ninguno de esos paraísos que dicen estos insidiosos. Escuchamos. Que todo esto yo lo pongo en duda, todo lo pongo en duda. Segundo, de que yo nunca he tenido cuentas ni he hecho operaciones financieras ni de ningún tipo. Y tercero, y tercero, que es, se explican historias que yo creo que no son verdad en absoluto. Y en estos casos, pues yo me reservaré al final el derecho no solo de réplica, sino de ir a los tribunales, como ya he hecho en alguna ocasión, si es necesario. Pobre señor, como tenga que decir réplica otra vez, se va a ahogar. Eh, a lo que vamos, dice Trías que no es eh, materia de una herencia que administraba recibida de sus padres que vendieron un laboratorio importante en Barcelona hace muchos, muchos, muchos años que cobraron una fortuna por él y que eso lo administraba su hermano pero que él, su hermano ya falleció y que de eso no sabe nada. Lo van a oír a continuación. Los temas de herencia familiar pues los ha llevado siempre mi hermano mayor que desgraciadamente pues, ha muerto pues, hace un año, pero la verdad es que exactamente no sé de qué me hablan. Le hablan, pero sigue insistentemente saliendo que él tiene dinero fuera. Primero fue, ya les digo, primero fue en Suiza, 
La cantidad sospechosamente coincide. Lo publicaron y sufrieron el haberlo publicado, como nos pasa a los periodistas muchas veces, los tres colegas, compañeros Lázaro, Urra Izquieta y Eduardo Inda, de el, eh, del periódico El Mundo. Él, él les dijo absolutamente de todo. Es más, convirtió él en letanía eso de que te acusan injustamente, mira tú, no era verdad, ¿eh? y para desprestigiar el periodismo de investigación que se hace en este país. Yo hablaba esta mañana con Esteban Urraiztieta y lo primero ha sido, ya lo van a oír, pedirle perdón porque yo fui de los que creyeron al pobre Trías. Pensé, hombre, con esta rotundidad, si lo dice, ¿será que es verdad? Hoy eh, prefiero creer a Esteban Urraiztieta. Voy a ponerles el audio de nuestra conversación. Hemos hablado de eso, de Villarejo, que ha ido a la cárcel hoy, el comisario Villarejo, y de otra cosa que publica él, muy interesante, de cómo la Generalitat negoció la compra del sistema de recuento de los votos por dos millones de huracos, de los públicos, de los de todos. Esto forma parte del delito de malversación que espero que algún día alguien revise e impute a estos caraduras. Eh, escuchamos la conversación que mantenía con Esteban Urraizieta esta mañana. Bueno, esto me lleva a mí a hacer una genuflexión, poner la rodilla en tierra y saludar a Esteban Urraizieta y decirle, Esteban, hola Esteban. <risa> Muy buenos días. <risa> decirle es mío. retóricamente, Esteban... Tú tenías razón y yo estaba equivocado. Este me la metió doblada. Me contó o me hizo pensar que su manera de actuar y de declarar era la propia de un inocente y ahora veo que estaba equivocado. Bueno, eh, la verdad es que hemos tenido que soportar durante los últimos años todo tipo de improperios, ¿no? Por aquella información sí, señor, que, eh, que por otra parte... Bueno, pues era, en primer lugar era absolutamente veraz, porque nosotros contamos que la dirección de la policía en un informe oficial atribuía a Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, una cuenta en Suiza con 12,9 millones de euros. Uh -huh. Esa información la denunció la policía a la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción, sin practicar prácticamente ninguna diligencia, archivó, eh, archivó el asunto y eso provocó, bueno, pues una una oleada de ataques hacia nosotros que han perdurado en el tiempo. Es decir, Trías, durante las últimas semanas, cuando le preguntaban por el procés, siempre metía la coletilla de la cuenta en, en, en Suiza, ¿no? Es decir, eh, y del daño que había sufrido y demás. Bueno, eh, la aportación que ahora hace el Consorcio de Periodistas de Investigación ratifica punto por punto la tenencia de fondos por parte de la familia Trías en, en Suiza y ahora se abre un escenario eh, bueno pues muy interesante es decir, ¿regularizó el señor Trías y su familia esos fondos o los ha mantenido ocultos hasta el momento? Y si es así se tiene que abrir un procedimiento penal contra, contra toda la familia Trías por delito fiscal porque aunque todavía no han trascendido las cantidades, pues se presume que son cantidades muy importantes. Eso en primer lugar y en segundo lugar hay un elemento que, que comentabais antes, ¿no?, de la procedencia de los fondos. El señor Trías, al igual que ocurrió con la familia Puyol, pues alude ahora a una supuesta herencia. Bueno, pues eh, esperemos que pueda acreditar también el origen de los fondos, porque si no va a tener exactamente el mismo problema la familia Puyol, de la que, por cierto, Trías se desmarcó desde el minuto sí, uno. Señor. Sí, señor. ¿Eh? Fue, fue el, más el gran traidor, decían los hijos de Puyol para referirse a él, el gran traidor, porque había sí, crecido eh, en los pechos de papá Puyol. Bueno, me quedo con tu frase, tendrá que irse, tendrá que abrirse, tendrá que marcharse de la política si esto se confirma y tiene muy mala pinta. Por cierto, don Esteban, usted publica hoy que la Generalitat negoció la compra del sistema de recuento de votos por dos milloncetes de euros. Bueno, pues es un elemento, efectivamente, que ponemos encima de la mesa novedoso. Eh, a, antes del verano, eh, vamos, en primavera concretamente, la Generalitat ya tenía en marcha todos los preparativos para el referéndum ilegal del 1 de octubre y hasta el momento todas estas, eh, lo que ellos llaman consultas ciudadanas y demás, lo habían llevado a cabo a través de proveedores y concretamente a través de una empresa especializada que se llama SICTL, a la que recurrieron precisamente para los eh, preparativos del 1 de octubre. Se dirigieron a esta empresa y le dijeron, bueno, queremos un sistema de recuento de votos, pero no como hasta ahora, es decir, no queremos proveedores, sino que lo que queremos es comprar directamente la plataforma y gestionarlo nosotros solos. 
hubo varias reuniones con, con la empresa, entre representantes de la Generalitat adscritos al, al CTTI, donde se planteó abiertamente bueno, pues la, el interés de comprar esa plataforma por un importe de hasta 2 millones de, de euros públicos. Le exigían a la empresa que querían tener la plataforma lista a finales del mes de agosto, es decir, un mes antes del de referéndum ilegal, y la, la empresa proveedora les planteó dos cuestiones. La primera, que iban muy justos de tiempo, y en uh -huh. segundo lugar, que tenían que consultar eh, jurídicamente si podían incurrir en algún problema, porque teniendo en cuenta que querían ese sistema para, para poner en marcha un, un referéndum ilegal, pues tenían que evacuar consultas. Fíjate qué curioso, Javier, que encargó esta empresa un informe al bufete Garrigues. El bufete Garrigues informó favorablemente, es decir, le dijo a la empresa que podía vender sin problemas el, el software, la plataforma, a la Generalitat, eh, pero sin embargo, finalmente, esta compañía bueno, pues tuvo miedo, consideró que le podía traer problemas y, y las negociaciones acabaron quedando en agua de borrajas. Entiendo. Bueno, oye, hay personas que son enviadas a prisión preventiva por orden de la juez Carmen Lamela, pero nadie les llora. Es el caso del comisario Villarejo, es el caso de su socio, es el caso del comisario Salamanca, que han sido, han recorrido exactamente el mismo camino que Oriol Junqueras y nadie se extraña, son los métodos normales en la audiencia nacional, digo yo. Bueno, últimamente y eh, durante los últimos meses pues se están acordando prisiones preventivas eh, bueno, pues tremendamente contundentes. En el caso del comisario Villarejo y de, y de Salamanca, considera la Audiencia Nacional que está acreditada eh, la existencia de una organización criminal y concretamente de cobros eh, procedentes de Guinea a cambio de supuestos servicios de inteligencia eh, bueno, que no serían otra cosa que servicios prestados utilizando la infraestructura de la propia Policía Nacional. Y ese es el elemento más importante de, de la investigación en marcha y la que y la que ha llevado a prisión incondicional a... O a sea, ¿ese es dinero de Obián? Es dinero de Obián. O del régimen eh, de Obián en Emma, o, de, o, o, de, o del régimen uh -huh. de Obián, insisto, por supuestas eh, labores de... Sí, sí. Que, ser, que, que seguramente se haría, no lo voy a poner yo en duda. El caso de Salamanca es diferente, eso tiene que ver con los chinos. Bueno, está mezclado, es decir, eh, el señor Salamanca, que era el comisario, como sabes, del aeropuerto sí. de Barajas, ya tuvo un procedimiento penal abierto precisamente por agilizar Gaoping. trámites a, a la mafia de Gaoping a cambio de, de regalos y demás. El Supremo acabó absolviendo a, a todos los comisarios involucrados en aquel asunto y esto supone para él una reapertura de, de esa historia eh, en la que se le vuelve a acusar de los mismos hechos, es decir, de agilizar trámites a ciudadanos extranjeros aprovechando bueno, pues la, la posición preeminente que tenía como, como comisario del aeropuerto de Barajas y en este caso se amplían las nacionalidades, parece ser que que había guineanos y que había ciudadanos de, de otros países africanos que recurrían a él para conseguir eh, los visados y demás a cambio de, de regalos eh, suntuarios. Entre otros, está en, bueno, bajo sospecha un vehículo de altísima gama que, que tiene o tenía en su poder el comisario Salamanca, que era un Porsche modelo Panamera, pues que, que se sostiene que, que fue una contraprestación a estos servicios bueno, pero... Doña María Fustera ¿Usted no le han regalado nunca un Porsche Panamera? No he tenido esa suerte todavía ¿No? ¿Es como Juan Panamera? No, Juan bueno. No he tenido esa suerte todavía Bueno, pero... pues vamos a ir a publicidad y haré yo que le regalen a usted un Porsche el que usted quiera Por lo menos en miniatura, ¿verdad? Por lo menos un Porsche, de, aunque sea de juguete ¿no? Pues eso Venga, Vámonos a publicidad Volvemos en tres minutos. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. 
España está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia. Tras años de adoctrinamiento, una parte de su población quiere separarse del conjunto de nuestra nación. Es por ello que en estos momentos que corren les animamos a lucir con pasión, orgullo y valentía los colores de la bandera de España. Lo pueden hacer además con suma elegancia con este pack que les ofrece Intereconomía, consistente en una corbata, un precioso pañuelo, una distinguida cartera y un bonito cinturón. No lo dude y luzca orgullosamente el tan demandado pack de España en el corazón. Pueden conseguirlo llamando al 91 616 2464. Luce, defiende tus colores con elegancia. El frío nos visita regularmente y las facturas de la calefacción son caras. Ahora puedes ahorrar dinero y aportar calor a tu hogar. Presentamos Starlight Fast Heater, la forma más fácil de calentar una habitación por muy poco dinero. Es un poderoso calefactor increíblemente pequeño que podrás utilizar cuando quieras, invierno, primavera u otoño. Solo tienes que enchufarlo y ajustar el termostato para lograr la temperatura perfecta. Mira que rápidamente los 16 grados de este dormitorio se convierten en 23 en un momento. El diseño portátil de Fast Heater no ocupa espacio. Úsalo en el salón, en la cocina mientras preparas la comida o para mantener el comedor caldeado. Podrás calentar las habitaciones que más usas sin subir la temperatura de toda la casa. Gracias a su diseño termocerámico, Starlight Fast Heater presenta un tamaño mucho más reducido y consume menos energía. Dispone de un temporizador automático para calentar tu habitación por la noche y programar el apagado después de unas horas para dormir placenteramente. Un cuarto de baño puede ser como una nevera y eso sobre todo lo notan tus pies, pero Starlight Fast Heater te proporcionará la temperatura ideal. Deja de pasar frío y calienta espacios gélidos como el taller de tu garaje, una oficina con corrientes de aire o una habitación helada. Podrás tener tu autocaravana caldeada todo el año. Es ligero y perfecto para viajes. Mantén a salvo tu familia y tus mascotas del frío invernal. Llama y pide el increíble Starlight Fast Heater por el precio sensacional que ves en pantalla. Pero espera, si llamas recibirás un segundo Fast Heater con un descuento asombroso. Estamos convencidos de que Fast Heater te encantará. La solución fácil y económica de acabar con el frío en tu casa. No esperes más. Llámanos. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo. Bueno, estábamos en Villarejo, en el comisario Villarejo, que ha corrido la misma suerte que Oriol Junquera. ¿Será que él le ha mandado a la cárcel preventivamente la misma mano? Exactamente, así ha sido. Carmen Lamela, en funciones de guardia, ha decidido ir a estos dos comisarios a los que investigaba asuntos internos por razones relativas a la supuesta presunta corrupción de ambos dos comisarios, Salamanca y Villarejo, a la para adentro. A la para adentro sin contemplaciones, porque créanme, la audiencia nacional es así. Bueno, quiero que escuchen la voz de Villarejo, que se cuida mucho de los medios hasta que los ha necesitado, que le entrevistó a Évole, parece que todos los que van a ver a Évole, ¡pam! ¿Eh? Sí, es yo... Mala suerte, da, eh, tiene mal fario Évole, porque todos los que van, cataclín. Yo, yo no sé si me dejaría entrevistar por él, visto lo ya, visto. Mejor que no. Bueno, Villarejo eh, reflexiona a propósito del mismo, dice que todos hablan de él como si le conocieran, pero que en realidad no le conocen, que, que es buenísimo. Todo el mundo habla de mí, no me conoce, todo el mundo ya ha asumido la versión que tienen de mí eh, y claro, nunca se ha oído mi versión de las cosas, ¿no? yo soy el más malo de, del mundo, pero sin embargo todo el mundo se mete conmigo y no pasa nada. ¿no? No hay que exagerar, pero bueno, eh, tiene derecho como cualquiera a decir incluso mentira, para eso es imputado. ¿eh? La y presunción lo, de inocencia no se le y debe se lo negar. Si de la ley, ¿quién soy yo para negárselo? Por cierto, tampoco se lo he negado a Trías, la han escuchado eh, con esa especie de habla que tiene tan rara, contar que él, nada, que, que él no tiene cuentas fuera ni nada que se parezca a eso. Sin embargo, ¿por qué será? Eh, han empezado ya a pedir su dimisión, su desaparición del Ayuntamiento de Barcelona, donde está de comparsa de los indepes. Este eh, supuestamente era, de, era un señor de Barcelona, un burgués de Barcelona, un tío con importantes anclajes en España, un tío que yo lo sé, porque conozco a su señora y conozco a la familia de su señora, hablaba en español con su familia directa, sin mayor remilgo, 
que no es que hable muy bien el catalán, encima con ese... ¿eh? Pero bueno, era el típico burgués de Barcelona que parece que lo pronuncie todo en catalán aunque hable otra lengua, ¿no? Bien, ese era Trias. Trias eh, debería dimitir, y no lo digo yo, lo dice José Manuel Villegas, el portavoz de Ciudadanos. Vamos a escucharlo. Si no es capaz de demostrar que esas evidencias son falsas, pues va a tener que explicar muchas cosas a los ciudadanos y seguramente va a tener que asumir responsabilidades políticas. Eh, he dicho antes y, y repito que si no es capaz de demostrar que estas informaciones son falsas, difícilmente creo que pueda seguir como portavoz de un grupo político en el, en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿no? Bueno, una de las personas que más contactos internacionales tiene en Europa y fuera de Europa es doña María Fuster. Hola. Razón por la cual aprovecho su presencia aquí. Luego entraremos en danza con la Generalitat Puigdemont, el juez belga, este delincuente, delincuente terrorista, antiguo terrorista llamado Carles Sastre, que es el que promueve la huelga general del día 9, este que estaba en la casa del ingeniero Ignacio Bultó cuando le pegaron al cuerpo aquel... ...artefacto explosivo que acabó con su vida, ¿verdad? Este es el que ahora llama eh, como líder de la intersindical CSC... ...que son los sindicatos ultranacionalistas o independentistas... ...o progolpistas, no sé ni cómo llamar. ¿eh? Es el que promueve la huelga general el día 9... ...el día que va Karma Forcade a declarar al Supremo... ...que seguramente será el que acumule la causa de la audiencia... ...y seguramente será, mira que tengo, parece que tengo una bola, ¿eh? Pues no, no tengo bola, pero es de cajón de pino verde. Eh, el que será el Tribunal Supremo el que acabe decretando la libertad de Oriol Junqueras y los otros que están, por orden de la juez de la audiencia, encarcelados. Bueno, vamos a hacer un repasito de dos o tres cosas que pasan en el mundo mundial, como dice uh -huh. Villarejo, y que llaman la atención. Una de ellas ha sido esta terrible matanza en una iglesia baptista en San Antonio, Texas. Vamos a verla. Un total de 26 personas murieron este domingo cuando asistían a un servicio dominical en un templo baptista de una pequeña localidad de Texas debido a los disparos que un hombre hizo en su interior con un rifle de asalto semiautomático. El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó la cifra de víctimas mortales y dijo que el tiroteo ocurrido en el templo First Baptist Church en Saturday Springs es la peor matanza registrada en la historia del estado. Aunque las autoridades no revelaron el nombre del atacante, varios medios estadounidenses lo han identificado como Devin Kelly, un hombre blanco de 26 años que murió después de una breve persecución y enlutar a esta población de menos de 500 habitantes. Las autoridades señalaron que las edades de las 26 víctimas oscilan entre los 5 y 72 años de edad, una de las cuales es Anabel Pomeroy, la hija de 14 años del pastor de la iglesia, Frank Pomeroy, quien se lo confirmó a ABC News. Se desconoce por ahora si el atacante pereció en los disparos por la policía o se quitó la vida y solo se informó de que vestía completamente de negro y portaba un chaleco antibalas. Las autoridades investigan si pertenecía a una organización terrorista o criminal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encuentra de gira en Japón, dijo que estaba siguiendo desde allí la situación y mostró sus condolencias en un mensaje de Twitter. Bueno, pues nuestras condolencias y solidaridad con la comunidad baptista, muy importante en el sur de Estados Unidos, Texas es el sur de Estados Unidos en ese sentido, y pues es una pena lo, de, lo que ha ocurrido durante un servicio religioso. Creo que ha sido la cuarta matanza eh, por número de víctimas en la historia de Estados Unidos. Sí, sí, el tipo primero desde fuera y luego desde dentro de la propia iglesia acabó con la vida de los que estaban ahí en una población muy pequeña, eh, pues eh, en los servicios religiosos. En Ucrania, eh, al lado de Europa, en las puertas de Europa, Ucrania ha sido siempre parte de algún imperio, también el imperio comunista lo fue, ¿verdad?, ...y ahora no se termina de despegar... ...hay una guerra que dicen los ucranianos... ...que no está dormida y advierten con ello... ...vamos a ver... ...aislados sin agua, luz y gas... ...viven los habitantes de localidades rurales... ...situadas en el frente del este de Ucrania... ...víctimas del asedio y del fuego cruzado... ...entre el ejército ucraniano y las milicias prorrusas... ...queremos que se acabe ya esta guerra, que haya paz... ...todos los demás problemas los resolveremos nosotros mismos... Ana reside en la denominada zona gris de la operación antiterrorista de las tropas ucranianas, cerca de la frontera con Rusia, en la línea de contacto que separa el territorio controlado por el gobierno y el ocupado por separatistas prorrusos. 
Como resultado de las hostilidades que se registran casi a diario, las infraestructuras que suministraban recursos de primera necesidad a esta zona quedaron dañadas o fueron confiscadas. La población civil sigue sufriendo las consecuencias del interminable conflicto que ha dividido la región del Donbass, como se conoce a las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, una parte de las cuales fueron ocupadas por las milicias prorrusas y autoproclamadas como repúblicas independientes de Ucrania en 2014. Bueno, y ahora me gustaría que viéramos cómo los comunistas que quedan en Rusia, minoría, pero quedan, eh, han rendido homenaje a Lenin, algo, algo verdaderamente que parece de, de, de novela de ficción, pero ahí está. Con motivo del inminente centenario de la Revolución Bolchevique de 1917, que se celebrará el próximo 7 de noviembre, los diputados comunistas rusos participaron en una ofrenda floral a los pies del mausoleo de Lenin en la Plaza Roja de Moscú. Al acto también acudieron delegaciones extranjeras de 120 partidos comunistas de más de 80 países de todo el planeta. Pero pese al centenario de la revolución bolchevique, acontecimiento crucial en la historia de Rusia, el Kremlin ha ordenado cerrar al público el mausoleo en el que se exhibe el cuerpo momificado del fundador del Estado soviético, que murió en 1924. Los diputados comunistas y sus invitados extranjeros fueron los únicos a los que se les ha permitido rendir un homenaje al líder de la revolución y serán los únicos que van a conmemorar el centenario con una multitudinaria marcha el 7 de noviembre, ya que el Kremlin informó de que no tiene previsto festejar de ninguna forma la histórica efeméride. Aunque el presidente ruso Vladimir Putin considera que la caída de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, ha preferido ignorar el centenario, aparentemente por temor a provocar nuevas divisiones entre los rusos. Bueno, alguno, alguno suspicaz y picajoso con la historia dirá, ¿7 de noviembre, aniversario de la revolución? ¿Pero cómo que es 7 de noviembre? Sí, según el calendario ortodoxo que usan en Rusia es el 7 de noviembre, lo que aquí se conoce con otra fecha, que bueno, en fin, pues como todos, todos son mentiras, todo lo que ha cocinado el régimen de Stalin y de Lenin, todo absolutamente desde la toma del Palacio de Invierno a lo que ustedes quieran, todo es revisable y si no, allí no pasaba nada, porque te borraban de la pintura en la que salías Ajá. con el líder máximo, había unos tíos especializados en hacer desaparecer gente que salía a su derecha o a su izquierda. Cualquier Donald... coincidencia con la realidad... Sí, eh, sí, sí para... es igual, pero está bien porque ya ni cuadra la fecha. Donald Trump está de viaje en Asia, como han oído al principio, y habla para Corea del Norte y se le entiende todo. Este sí que no tiene problemas de... No tiene pasarse, ningún pelo en la lengua. ...de pasarse con algún adjetivo en lo que tenga que decir. Vamos a escuchar qué está pasando con Trump en su gira por China. Por China no, por Asia. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que ningún régimen ni ningún dictador deberían subestimar la determinación de Estados Unidos en un discurso ante las tropas de este país en la base aérea de Yokota, al oeste de Tokio. Trump se pronunció así a su llegada a Japón para iniciar su visita de dos días al archipiélago nipón, la primera parada de su amplia gira asiática y que estará centrada en tratar el problema norcoreano y en estrechar las relaciones bilaterales con Tokio. Aunque no hizo ninguna mención directa a Corea del Norte, Trump advirtió de que ningún país puede imponerse a las capacidades militares estadounidenses y señaló que las tropas de Estados Unidos no vacilarán ni un ápice ante cualquier amenaza. Durante su intervención ante el personal de Yokota, el presidente estadounidense hizo hincapié en la importancia de la alianza Japón-Estados Unidos y ensalzó los enormes sacrificios realizados por las tropas estadounidenses desplegadas en Asia, que han contribuido a la paz y a la estabilidad de la región. Qué refrescante resulta ver que en el mundo siguen pasando cosas más allá de lo que haga Puigdemont, Junqueras, el otro o Maroto el de la moto. En fin, Maroto el de la moto va a salir luego que les voy a poner declaraciones del tal Maroto Javier que no del de la moto. Bueno, eh, nos vamos a Mataró. En el pasado fin de semana quiero que escuchéis y veáis lo que tuvo lugar en Mataró. Eh, los que defienden la Cataluña española Incluso en un lugar, pues Mataró, medio industrial, pero también lejano, eh, con mucho indepe, para entendernos, con mucha esquerra republicana, salen a la calle en esa cantidad que vais a ver y diciendo lo que vais a oír. Vamos a ver, lo primero de todo.
La gente se dé cuenta de que esa serpiente eh, con banderas catalanas y españolas eh, es muy larga, ¿eh? para ser Mataró una población pues, relativamente corta de, de habitantes, ¿no? Muy larga y muy concurrida. Sin embargo, ocurrió algo eh, que, hay que hay que reprochar porque es inconcebible, pero parece que algunos de los manifestantes de esa manifestación, un pequeño grupo, cuando ya estaba disuelta en algún lugar de Mataró, eh, vieron a un chaval, a un joven, eh, esas miles de personas, no es que tengan la culpa, la tuvieron unos cuantos salvajes que también estaban ahí, que estaban ahí como están en muchas manifestaciones algunos que no merecen estar. Bueno, ¿qué hicieron? Le exigieron al chico este que se encontraron por las calles solo que eh, dijera viva España. El, el hombre o el joven este no quiso y la emprendieron a puñetazos con él. A partir de ahí, eh, para que esto quede acreditado, ahora sí podéis subir lo que tengo en el ordenador, que es la noticia eh, concreta que da fe de este suceso. Los promotores de la manifestación naturalmente dicen que lo condenan y que lo lamentan y que no están a favor de ninguna violencia, ni de esta ni de ninguna. Bien. El eh, pobre agredido no ha presentado, que yo sepa, denuncia, lo están mirando esta mañana y no había presentado denuncia. Y oh, bueno, pues eh, esto es muy lamentable. Eh, ¿Quién ha salido al paso de todo esto? Pues desde la cárcel Oriol Junqueras. ¿En qué términos? Pues desde la cárcel de Semera, Oriol Junqueras, que parece que utiliza no sé qué tan tam. No sé si es que en las cárceles ahora dejan entrar el móvil, no lo sé. Pero el caso es que. Alguien ha puesto en su nombre y en su cuenta de Twitter un recordatorio de la, según ellos, absoluta impunidad con los grupos ultras de este gobierno. Y además con frases verdaderamente que te harían montarte de la risa, si no es que, eh, pues esto es una situación grave. Dice el, el tipo Junqueras, ¿qué democracia hay cuando te pueden pegar por la calle si no gritas viva España? Mira qué rápido ha ido a utilizar el incidente lamentable, ¿eh? no se puede aceptar desde ningún punto de vista. Ningún tipo de agresión, es absolutamente comenda, eh, en eso condenable ser, claro. y es una pena que, que, en, que en manifestaciones tan dignas de admiración en, en unos tiempos tan convulsos Fíjate, para Cataluña se esta. empañen por estas tonterías, ¿verdad? Sí señor, absolutamente cierto, tiene usted toda la razón, toda la razón. Pero, eh, bueno, la cosa no queda ahí, la cosa no queda ahí porque, bueno, eh, a partir de ese momento eh, en el que eh, genera dudas Oriol Junquera sobre si España es un lugar donde te pegan, si no vas cantando por la calle, eh, viva España, pues ya pueden entender que hay mucha gente que se molesta, se molesta muchísimo. El primero soy yo, que me molesto cuando alguien dice que el gobierno este es benevolente con los que eh, son ultras, la violencia ultra. Eso es que exigen a alguien por la calle que digas viva España. Ahí tengo que contaros una cosa que muchos ya saben y que no hay que, de este tema no hay que huir como de la pulga, no, no, este tema hay que afrontarlo de frente como todos y por derecho. En este país, mandando el PP, cuando cuatro falangistas entraron en un acto de la librería Blanquerna, que es el centro de la Generalitat, en Madrid, y lo, destro bueno, lo boicotearon, echaron gas mostaza, un empujón a uno a otro, violentaron el acto, en pocas palabras. Y por lo tanto, pues eso fue condenado por todos los que participamos de la democracia y del derecho Como de cualquiera a celebrar los actos que quiera sin ser molestado por nadie. Pero, mandando Rajoy en este país, esa conducta fue condenada por eh, la Audiencia de Madrid a... Condenas de seis meses y unos días para los cuatro eh, autores del acto que fueron confirmados policialmente. Eh, alguien recurrió esa decisión de la Audiencia de Madrid al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo cambió la sentencia y la puso. El Tribunal Supremo es independiente igual que la Audiencia de Madrid. Y el gobierno no pinta una mona en lo que tenga que decidir, pero no les han indultado. A otros sí les han indultado. A Cortina sí le indultó Mariano Rajoy, pero a estos no. Y les condenó el Supremo, insisto, apenas que van desde los tres años y once meses hasta los cuatro años y seis meses de cárcel. Y ahora estamos viendo a ver si estos de falange ingresan, los del atentado o fin, o 
el incidente o el grave incidente de la librería blanquerna, a ver si entran en la cárcel de Estremera, donde están estos golpistas, o en otra, pero van a ir a la cárcel. ¿Se puede decir que el gobierno de Rajoy ha sido indulgente con la violencia ultra? Por cierto, ¿se le ha olvidado a Oriol Junqueras que le dieron una paliza brutal y destrozaron un, una carpa que tenían montada en la Meridiana unas mujeres que querían que se instalaran televisiones las ponían ellas, ¿eh? Las ponía, Para la Eurocopa. Ellas solo pedían que les autorizasen a colocar televisiones gigantes en algunos puntos de la ciudad de Barcelona para que los barceloneses vieran de forma gratuita los partidos de la selección española. Que han visto los partidos de TV3 del golpismo, del referéndum. Esto lo han visto. Pero los partidos de la selección española no. Porque la, el Ayuntamiento de Barcelona de la señora Colau les dijo, no tenéis permiso y no lo podéis hacer. Y estaban ellas repartiendo papeles para pedir que la gente las apoyara en la meridiana de Barcelona a media tarde. Era verano, luz, calor... Bueno, y llegaron unos ultras, unos ultras independentistas y las insultaron, les llamaron de todo, les dieron una verdadera paliza les a desmontaron el, suelo, el chiringuito les destrozaron el chiringuito y volvieron una hora después porque estaban tratando de, de recoger aquello y volvieron a insultar y a pegar y a vejar a una de aquellas mujeres valientes mujeres que mira tú por dónde, sin saberlo por una bobada, como es pedir que retransmitan partidos de la selección en un lugar del territorio español fueron agredidas, eh, de estas te acuerdas Junqueras? Sí, Aquí te porque... pegan por pedir que, que se, retran... se vean los partidos de la selección en la calle, pero de estos prefieres no acordarte. ¿Te acuerdas de, de algo que te han contado, porque tú no has podido enterarte, de lo que ha pasado en Mataró? De eso sí, ahora de lo que no te conviene no te acuerdas, ¿no? ¿Qué hizo la Generalitat para aclarar, como sus escuadras, quiénes habían sido los agresores? Hay denuncia, ¿eh? Pero no se ha podido... Hay vídeo, hay vídeo. Se puede identificar a esas personas lo mismo que se identificó a las de Blanquerna. Ese sí que es un gobierno que ha sido transigente con la violencia ultra indepe. Con la ultra indepe. Y, y no solo eso. Eh, eh, diputados de Esquerra Republicana justificaron esa agresión diciendo que era una provocación sacar la bandera de España en Cataluña. ¿Cómo sale alguien a, a provocar o sea, de que... esta manera? Bueno, vamos al episodio Puigdemont. El episodio Puigdemont ha sido tremendo. Ha sido tremendo porque, eh, ya saben ustedes, que el gobierno está zozobrando. El gobierno está que... que, que mmm, ¡Ay, qué miedo! Estamos aplicando el 155. Luego os voy a poner a Rafael Catala, que ha confirmado hoy que a partir de las elecciones el 155 se mete en el archivo. Eh, Para siempre. Y está. Porque al final acabará siendo verdad lo que yo os decía cuando os contaba la posición del PSOE. Querían que el 155 se aplicara de forma indolora, incolora e insípida. Y así va a ser. Y así va a ser. Y no va a cambiar nada. Ya veremos a quién le dan la llave de, de la Generalitat el día 22. A lo mejor se la tienen que dar a Río Junquera. Mira tú. Están, están transmitiendo la peor sensación que puede transmitir un gobierno de un país democrático, que es debilidad, cobardía... Y, y, e indulgencia con los que se salta en la ley y es que eso es inaceptable porque se puede producir un efecto llamada para otros delincuentes, golpistas y, y demás eh, sinvergüenzas Ralea. que tenemos en algunas instituciones se decía mucho eso de Ralea. ahora ya no pues se puede producir el efecto llamado, o sea, hay mucha gente la... indeseable en algunas instituciones, por desgracia en este país, y si ven que, que saltarse la ley no tiene consecuencias, pues bueno, se si sumarán a la fiesta. Voy a ser un poco malvado. Si yo, usted es la vicepresidenta, y yo le pregunto esta mañana, doña Soraya, ¿qué opina usted de la decisión del juez belga de dejar en libertad, eso sí, con medidas cautelares, a Puigdemont? ¿Qué cree usted que podría responder Soraya? Pues, por ejemplo, respetable. Eh, hay que respetar las decisiones de la justicia y un poco de bla, bla, bla. Cuando los periodistas, estos ustedes... Les no entre... queremos interferir en lo que hacen claro, otros países, ¿cómo? aunque nos afecte, nos pisoteen, claro, de nuestro, nos insulten. Lo de fuera. Claro, claro. No vamos Esto a... Esto los periodistas, cuando obtenemos declaraciones que no sirven para nada y que lo único que hacen es bla, 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 solemos hacer un signo que es como el que toca el violín. Uh -huh. Esto es, lo habrá visto alguna vez sí. en alguna redacción, ¿no? Bueno, yo se lo cuento a los espectadores que se interesan por este programa, entre otras cosas, porque ven el background, la, la vida la de redacción. la redacción. Pues sepan ustedes que cuando un periodista hace así, significa que eso no vale para nada. Escuchamos a Soraya Sáenz de Santa María, 
en lo que parole, piensa parole, de la parole, decisión. Parole. Sí, eso lo, qué bonita es esa canción de mí. ¿Verdad? Oh, me encanta. Vamos con Soraya. Gobierno, y dado que estamos hablando de un sistema democrático, tan democrático como el español, pues el máximo respeto a las decisiones de los jueces en España y en Bélgica y en todos los estados que respetamos la separación de poderes y la independencia judicial. Bueno, eh, bingo, ha hecho usted bingo, ¿qué quiere que le diga? Nos vamos a Son tan predecibles. Y a la vuelta continuamos, pero esto ha sido, como yo les decía, ah, violinismo despejado. Venga. La materia prima perfecta, 100% propia. Las herramientas precisas, un saber hacer de generaciones y una obsesión por el acabado. Y así, igual que Luis hace cada una de sus piezas, hace el pozo su jamón reserva serie oro. Y así sale. Mm, perfecto de sabor. Reserva serie oro, el pozo, siempre sale bueno. España está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia. Tras años de adoctrinamiento, una parte de su población quiere separarse del conjunto de nuestra nación. Es por ello que en estos momentos que corren les animamos a lucir con pasión, orgullo y valentía los colores de la bandera de España. Lo pueden hacer además con suma elegancia con este pack que les ofrece Intereconomía, consistente en una corbata, un precioso pañuelo, una distinguida cartera y un bonito cinturón. No lo dude y luzca orgullosamente el tan demandado pack de España en el corazón. Pueden conseguirlo llamando al 91 616 24 64. Luce, defiende tus colores con elegancia. Prueba también el jamón bodega del pozo. Mm. El pata negra del jamón blanco. Llévatelo, te aplaudirán. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Una velada en Restaurante Porto Novo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza, disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la tierra de Galicia. Si lo que prefiere es tomarse un aperitivo o disfrutar de una comida informal, podrá hacerlo en nuestras zonas de mesas altas, tanto en el interior como al aire libre. Restaurante Porto Novo, en la salida 10 de la A6. ¿Te gustaría tener un solo producto sin que nada se pegue en él? ¿Y si fuera innovador en el diseño y de la más alta calidad? ¿Y si además pudieras cocinar con él en la cocina y en el horno? Te presentamos Cooper Chef, la primera sartén cuadrada con recubrimiento Ceramitec. Una nueva generación antiadherente libre de elementos químicos. El secreto, su revestimiento con partículas de cobre, uno de los mejores conductores del calor. Además, gracias a su placa de inducción, se calienta de forma uniforme. Cooper Chef es la sartén cuadrada que hace todo el trabajo por ti. Eric Cis es el chef favorito de la televisión en Estados Unidos. Es dueño de un restaurante, autor de libros de cocina y experto culinario. Está aquí hoy para presentarnos este sorprendente producto que cambiará la forma de cocinar. Os dejamos con Eric Cis y Denis Repco. Para aprovechar las propiedades del cobre como buen conductor del calor, hemos inyectado partículas de cobre en el exterior y en el núcleo de Cooper Chef, y además un recubrimiento Ceramitec en el interior uh -huh. que va a hacer que tengamos una sartén ligera y manejable. Yeah. Así disfrutamos de todas las ventajas del cobre, pero sin el inconveniente del precio y el peso. Ahora voy a mostrarte cómo hacemos la carne en los mejores asadores. Vale. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es un asado perfecto. Puedo oírlo. ¿Verdad? Yeah. La capa antiadherente de la sartén puede alcanzar hasta 450 grados Uh. Así que voy a conseguir un resultado perfecto. ¿Sí? Dejamos que se hagan y te voy a enseñar un secreto. Observa esto de aquí, por favor. De acuerdo. Estoy braseando estas chuletas de cerdo que van a quedar estupendas. Vaya, es fantástico. Mira qué bonito color que tienen estas ya. Y recuerda que la forma cuadrada de Cooper Chef está trabajando siempre por mí, Denise. Porque mira, es verdad. puedo hacer todas estas chuletas a la vez gracias a sus cuatro esquinas. Claro. Denise, creo que la carne está lista. Bien. Voy a darle la vuelta. Oh. Mira eso. Qué buena pinta. ¿Ves? Esto es lo que buscamos, dorar con todo su sabor Maravilloso. y todos sus jugos. Genial. Por eso hace falta cocinar muy rápido. ¡Qué bien! Te voy a enseñar ahora uno de los productos 
más difíciles oh, de cocinar en casa. Veo. Es una de las cosas que más nos preocupa que oh, no queden ya. bien. Vamos a poner la piel del salmón hacia abajo. Vale. Es la forma más difícil de hacerlo, ¿Sí? créeme. Mira, sin aceite y sin mantequilla. Qué el salmón cocinado de forma saludable. Oh. ¿Oyes eso? Sí. Creo que las chuletas ya están hechas. ¿Tú crees? Mira, las he hecho en la sartén justo encima del fuego. Y mira, han quedado estupendas. ¡Qué buena pinta! Esto lo voy a apagar. Sí. Vamos a ponerlas en el plato. Vale. Mira qué magníficas chuletas de Perfectamente cerdo. Perfectamente hechas. Vamos a echar un vistazo al salmón. ¿Qué tal está la piel? Perfectamente entera. <risa> es fantástico. Lo voy a aderezar. Así le damos un sabor realmente bueno. Vale. Un poco de salsa de chile... Con esto quedará realmente delicioso. Mm. Y ahora, un poco de vino. Vino. Vale, vale. Estupendo. Bien, bien. Añadimos unos espárragos. ¡Qué rico! ¿Esto es en el do? ¿Puedo poner un poquito claro, de en el no? Ayúdame, venga. Me encanta. <ríe> Pon el en el do, venga. Ahora vamos a escalfarlo. Muy bien. Cooper Chef incluye una estupenda tapa de vidrio templado con un asa de acero ¿Ya? y con este pequeño orificio de ventilación oh, justo sí, aquí. Sí, sí. Esto es para que el exceso de vapor salga, así la tapa estará segura. Bien, vamos a ver el salmón. Oh. Mira esto. Está perfecto. Sí. Bien cocinado y de sí. forma perfectamente homogénea. Seguro. Lo ponemos en el plato, ¿vale? Los vale. espárragos, mm -hmm. sacamos también los limones... Los limones. Y ahora verás lo que vamos a hacer. ¿Ves? Mira cómo se desliza el ¿De salmón verdad? fuera de la sartén. Fácil? Sí, no queda nada pegado en la sartén y está jugoso y en wow. su punto. Justo como quieres que tu salmón se cocine. Y mira la sartén, no hay nada. Ni siquiera se pegó la piel. Ahora la limpiamos Vaya. y a cocinar de nuevo. Te presentamos Cooper Chef, la primera sartén cuadrada con recubrimiento Ceramitec. Una nueva generación antiadherente libre de elementos químicos. El secreto, su revestimiento con partículas de cobre, uno de los mejores conductores del calor. Además, gracias a su placa de inducción, se calienta de forma uniforme. Consigue tu Cooper Chef cuadrada antiadherente con tapa de vidrio templado y te incluiremos esta rejilla para cocinar al vapor. Además, incluye una versátil cesta de freír. Y aún hay más. Te llevarás el libro de cocina gourmet de Eric con recetas creadas especialmente para Cooper Chef. Llévate Cooper Chef. La sartén cuadrada con partículas de cobre más versátil con todos los accesorios al precio exclusivo que aparece en pantalla. Pero espera, porque si llamas ahora, te llevarás este set de tres piezas de cuchillos a un precio excepcional. Recuerda, por el precio que aparece en pantalla tendrás la sartén Cooper Chef con su rejilla para cocinar al vapor, su cesta para freír y escurrir, y de regalo recibirás un libro de recetas. Y por un poco más, un práctico set de tres cuchillos. ¡Consúltanos! Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo. No sé si Catalá uh, tenía que estar, el ministro Catalá, que es decir, por supuesto... En el comité de dirección del Partido Popular, quiero que vean imágenes, se ha producido esta mañana y ha dado de sí pues, más o menos lo, lo, lo justo. O si no estaba, el catalán estaba en esos desayunos para gente que no trabaja. Esos desayunos que empiezan a las 9, acaban a la 1. Y a las 10 muchos. Están muy ¿eh? contentos de haber saludado al ministro. Ahí van todos los que tienen que ver con, con el ministerio de turno y esto parece que es una actividad muy interesante porque a los ministros les gusta. Y van a todos, ¿eh? no se dejan uno. Y luego hacen unas declaraciones que a veces pues, son interesantes y otras veces no. Las de hoy, bueno, ya, ya hemos visto la reunión del Partido, del Partido Popular de esta mañana. Las declaraciones de hoy del ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, han sido fundamentales. Son probablemente la llave de la comprensión de lo que está pasando en las filas adentro del Partido Popular y del Gobierno. En la cocina. ¿Qué están pensando los que cocinan? Ah, pues eso, lo que yo les cuento. El 155, pero que sea inoloro, inodoro e insípido. Vamos a escuchar a Catalá y lo entienden enseguida. Acciones que pueda adoptar de incumplimiento de sus obligaciones de la Constitución, como dice el artículo 155. Por lo tanto, yo creo que este, este momento tan extraordinario y singular que estamos viviendo, en el cual el Gobierno de la Nación ha destituido al Gobierno de, de Cataluña por el incumplimiento de sus obligaciones estatutarias eh, con el aval de la mayoría del Senado, eh, finalizará cuando haya nuevas elecciones. 
las medidas que se han adoptado en la Audiencia Nacional tienen un ámbito diferente a los que a lo que está haciendo la justicia belga, que es tramitar un procedimiento de colaboración internacional. Y que mientras tanto, mientras eso pasa, las personas que están o bien en España o bien fuera de España, sin que eh, hayan visto mmm, limitados sus derechos políticos, por supuesto que pueden seguir candidatos en cualquier proceso electoral. Estamos encantados, como dijo Íñigo Méndez de Vigo, nos encantaría que el señor Puigdemont participara en las elecciones del 21 de diciembre. Y se quedó tan ancho, ¿eh? Y sí, sería un honor. A mí, en fin, las declaraciones, el gobierno eh, yo creo que está decepcionando cada día más y más. Eh, yo ya lo dije aquí hace un, unas semanas que, que esto le iba a acabar pasando factura y yo creo que el descontento de los españoles con cómo está gestionando la crisis el Partido Popular es cada vez mayor porque eh, lo único que hacen es dejarse pisotear una y otra vez. ¿no? Yo entiendo que, que tenemos un Estado de Derecho que garantiza que una persona hasta que no está inhabilitada puede ser candidato, pero hay maneras y maneras de decir eso. Sí, ¿no? desde luego el entusiasmo, y... parece que el gobierno lo invite. Lo, lo empuje a... Formar. Le anime, le diga, venga, bueno, preséntate además, que tenemos ganas. Vamos a ver, seamos serios. Entendamos que Puigdemont se, se va a presentar, eso es un hecho decidido por el PDK uh -huh. y sus órganos, y nadie somos para meternos en las decisiones de un partido político cuando llegan elecciones. Es evidente que si va de líder de las filas del PDK va a salir, aunque yo le, le auguro al PDK un futuro incierto, pero 10, 12 diputados seguro que sacan. Bueno, el jefe de la lista, Puigdemont, pues en principio va a obtener la condición de diputado autonómico. Luego veremos si más, tal vez más, porque se cuece, mañana veremos si es posible o no, una presumible coalición de los indepes, mañana lo veremos, que si se produjera antes o después de las elecciones, cuidado, yo creo que antes no es posible, pero después tal vez sí, en función de los resultados, no me extrañaría nada que de nuevo el hombre que exigía la CUP y que ahora puede que exija la CUP y otros sea Puigdemont. Y entonces nos encontraríamos en que el Puigdemont, que no puede salir de Bruselas, que no puede salir de territorio belga, eh, pues no podría recoger el acta de diputado. No podría ser ese candidato que algunos pretenden mm, como presidente de la Generalitat Indepe. Fíjate ahí otra jugada muy sucia de los belgas, porque cuando se dio un caso parecido con unos miembros de, de Bildu que estaban en Bélgica y se pidió que se, se extraditaran, eh, mientras se resolvía eh, la solicitud del gobierno de España, eh, la juez belga que se ocupaba del caso prohibió a los batasuneros, a los de Bildu, eh, hablar con medios de comunicación. Cosa que no ha hecho con Puigdemont para facilitarle poder hacer campaña, aunque sí, sea señor, diferido. Es una de las medidas que alguno echaba a faltar en la decisión judicial de, que ha permitido a Puigdemont eh, estar tranquilamente en Bruselas, eso sí, confesando el domicilio donde le tienen que anunciar que tiene que comparecer ante la Cámara de Apelación el día 17 en primera instancia. Veremos cuántas veces más, porque esto promete ser largo. Parece que, según los últimos augures, dicen que hasta febrero se podría ir dilatando este asunto de Puigdemont tan, tan pesadito. Bueno, doy la bienvenida ya a don David Felipe. Buenas Amor, tardes, tal, queridos. Y a María, ¿qué tal? Encantada. Muy buenas. Y, y bueno, no sé si trae usted preparado de casa un discurso que nos permita entender algunas de las claves del, del día de hoy. Hemos estado hablando de Junqueras, de cómo insulta a los que dice él no... Te pegan en España por no decir viva España por las calles. Eh, tenemos, si usted lo prefiere, la mercancía, le vendo la mercancía a Junqueras, que, perdón, Junqueras, Puigdemont, que sabe usted que sigue por ahí, en algún rincón, en alguna cómodo de la, Yo creo que de la esto de Bruselas. Eh, tiene el aspecto de que se nos va a ir de las manos, porque ya hay un debate interno dentro del gobierno belga bastante fuerte. Eh, incluso a nivel contradictorio, donde un ministro llama eh, fascista y franquista a Mariano Rajoy y el otro dice que están cumpliendo con la ley. Es decir, eh, el gobierno de, de, de Bélgica es tan débil, bueno, tan sí, débil, es un del gobierno. que estado... eh, está produciendo esa posible disensión porque Puigdemont y sus consellers... Hemos Están estado allí. hablando de Jean Jambon, sí, el sí. líder del Partido Nacionalista Flamenco y actual ministro del Interior. Este es el que consentía que los policías no detuvieran por la noche el año pasado. Bien, pues este 
eh, le preguntaron a propósito en Bélgica, país invadido por los nazis, oiga, ¿y los nazis cómo lo ve usted? Este es un defensor de Le Pen, ¿eh? a la flamenca, pero de Le Pen. Dice, bueno, los nazis, los nazis, los nazis tendrían sus razones. Es <risa> algo que eh, eh, en Alemania este tío, por decir esto, estaría encarcelado. ¿Eh? Usted sabe que los partidos nazis allí están prohibidos. Y las declaraciones mmm, loatorias del mundo nazi también. Hombre, todo parece indicar que Puigdemont eh, sabía perfectamente lo que hacía. No era una huida al tuntún, sino que estas consecuencias este país, ¿no? políticas y a nivel internacional, donde incluso el, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dice me temo que voy a tener que salir a un escenario europeo, ha, ha dicho él, eh, proponiendo que se está perdiendo el espíritu de justicia y seguridad en Europa. O sea, está ya poniéndose Rafael Catalá en antecedentes de salir en una reunión con sus homólogos de la Unión Europea diciendo, esto se nos va de las manos. Por suerte, los amigos no tienen dudas, ni Tajani ni Juncker, ¿no? ¿Qué ha dicho Juncker a propósito de la condición de Estado de Derecho de, de España, de la democracia española, doña María? Eh, eh, Juncker yo creo que ha salido a... a... A defender, en primer lugar, eh, las garantías que, que da la Unión Europea, ¿no? Ha dicho que no se puede cuestionar en ningún caso que España es un Estado de Derecho y que tiene una justicia con independencia, a que hay separación de poderes, ¿no? Y es que, eh, en el fondo, en el momento en el que eh, el gobierno belga o algunos miembros del gobierno belga eh, atacan la, la democracia o ponen en duda la, la integridad de la democracia española, eh, no solo están insultando a, a España como Estado, sino que a la Unión Europea como, como, como organización, ¿no? porque al final hay unos estándares de democracia, de garantía del Estado de Bienestar, de muchísimos diferentes criterios que, que se tienen que cumplir para poder entrar a formar parte de la Unión Europea. ¿no? Entonces, eh, eh, por eso en el, en el club digamos, europeo no puede entrar cualquiera a formar parte, y en el momento en el que se falta a, al respeto y se pone en cuestión la integridad y, y la independencia y de un Estado miembro, te estás metiendo con toda la Unión Europea, con lo cual, aunque es de agradecer, es lógico y es el papel que le toca a Juncker defender que, que todos los países miembros de la Unión Europea son Estados de Derecho y son, son eh, democracias consolidadas. Ha habido un escrito, Javier y, y María, que han enviado 188 académicos, ahora que estáis hablando de Juncker, eh, donde acusan a, al gobierno español de violar precisamente el artículo 2 de la Constitución, el que habla de la indisoluble unidad del Estado, pero dice que en este artículo 2, dicen estos 188 académicos, el Tribunal Constitucional ha violado disposiciones relativas a las libertades de reunión pacífica y de expresión. Eso es lo que dice. 188 ¿no? expertos, juristas, sí, ¿de dónde? Pues de. Mira, tienes aquí, querido mío, tienes. Bueno. Eh, universidad, dice vicepresidente del Parlamento Europeo, escritor Robert Menasse, Universidad de Londres. Bueno. Esto es de última hora. Bueno. Y entonces, bueno, es, a, 188 juntos, voces. Unos podemitas que hay por ahí, ¿no? Pero vamos. Eh, Pero, ¿y, ¿Y quién no les ha pasado las imágenes? de, todos, de estos la, manifestantes destrozando todos, los claro. coches de la Guardia Civil claro, la teniendo que ser no la Guardia Civil pacífica, eva, efectivamente ese es, el, ese es el tema no ese es el tema pero bueno, no ha sido además pacífica en, en, ni por uno ni por otro lado claro claro hay o no hay un Guardia Civil herido por un silletazo en un sí, sí sí bueno, sí bueno hay o no hay tres coches de la Guardia Civil que los han tenido que tirar a la basura y comprar tres nuevos con un coste para el erario público de 160 mil euros hmm. eso los han producido eh, ¿Hubo o no un llamamiento a hacer de, de escudo humano para impedir que las fuerzas del orden legales eh, aplicaran una decisión judicial de una sentencia del Tribunal Constitucional que impedía ese referéndum? Pues, ¿Quién llamó a esos ancianos, como dice Puigdemont, que aquí se ataca a la gente mayor? Hombre, que sin Luego aducen eres, el informe de... Que sin vergüenza eres, si tú has llamado, la ANC y Omnium ha llamado a que eso se interpongan entre las fuerzas de seguridad que esperaban. Aducen el informe de Human Rights Watch, donde dicen fuerza, violencia contra votantes y manifestantes pacíficos. Claro, es que aquí, aquí no, se mezclan muchas cosas. Claro, o sea, pacíficos. Los pacíficos con los no pacíficos. Claro. Evidentemente, las escenas donde las familias pues iban a votar con tranquilidad, que efectivamente han recorrido, como bien dice María, todo el planeta... No tiene nada que ver con los ataques a, a la Guardia Civil y el destrozo de coches más el cerco a la casa de los policías. Es decir, aquí hay un barullo de cosas que se ha mezclado. 
Y unas se cuentan y las otras y se las, callan. Y, las otras se callan, y si claro. las conocemos no es gracias al ministro del Interior Zoido, las conocemos gracias a que la gente, la, los mismos agentes, gente que las ha podido grabar en sus móviles, sí. las ha puesto a disposición. Pero de eso no se ha hecho una no, exposición, no. Una, un contrarrelato en pues, Europa. Esa es la razón mira. por la que algunos piensan que aquí, como dice Junqueras, por la calle te van preguntando, si no dices viva España te pego. ¿Eh? Mira, mira que me sorprende porque si algo está demostrando este gobierno en esta crisis es que la, la comunicación se les da muy bien, ¿no? Obviamente sarcasmo modón. El sarcasmo no se entiende en la tele. <risa> y luego hay otra cosa muy inquietante, que es... Este es provocador hasta los mismos. Hay otra cosa muy inquietante que es la filiación proetarra de la defensa, que a mí me, a mí me ha... Me ha inquietado un poco, es decir, eh, la argumentación del abogado defensor Ducho en defender a etarras escondidos en Bélgica, no sé yo mucho qué tiene que ver en eh, matar a las personas eh, por parte de los terroristas con bueno, un político mm, secesionista que se acoge allí a, al gobierno belga. Es decir, yo no sé, porque este señor, el, la base jurídica es bloquear toda suerte de intento de, de extradición, de intento de traerlo a España para juzgarlo... Entonces, yo no sé si efectivamente, como decíamos al principio, ya había antes de la escapada una estrategia perfectamente trazada para que esto fuese lo que está resultando ser, que es un laberinto, el laberinto del fauno, yo lo llamaría, es decir, esto se va a poner en febrero, nos vamos a ir a febrero, y este señor, no sé igual, cómo demonios... es presidente de la Generalitat, pero no pero, ha podido ir a... Claro. ¿Pero cómo va a argumentar políticamente su campaña Pusdemón estando en Bélgica? Ahora, ¿qué verdad decía el, el famoso cantante canadiense, ya ha desaparecido Leonard Cohen? Dice, a veces uno no sabe de qué lado situarse. Hay ideas que están en confrontación y uno no sabe de qué lado estar. Pero basta, amigo, en ese momento con que te fijes en quienes apoyan a alguno de los que, eh, en fin, de los que no debes estar. En este caso, tenemos a Otegui. Tenemos al abogado de los etarras, entre sí, ellas... Sí. Eh, a Maduro. La, la famosa... Bueno, tenemos a Maduro. La tenemos un poquito, de a Putin, la un poquito a Putin. Y ahora tenemos, impulsando la huelga general del día 9, a Carla Sastre. Carla Sastre es un tío que es el que está levantando la huelga desde la intersindical CSC. Que este la lidera, ¿no? Está en la órbita de las Q, pero es uno de los tíos que le pusieron en el pecho el explosivo... ...al ingeniero Ignacio Bulto... ...entonces estaba en época... ...luego estuvo en Terra Yure, ...y está la familia de Bulto indignada... ...con que a este le entrevisten... En, pues ...por ejemplo en TV3... ...porque es del movimiento de agitación y propaganda... ...la versión sindical... ...muy pequeña... ...porque los sindicatos independentistas... ...como todos viven de las subvenciones... ...pues no son en realidad no son trabajadores... ...trabajadores lo que se dice trabajadores no... ...entonces claro... Ahí manda en el mundo sindical comisiones obreras y UGT. Y luego está este eh, Carles Sastre, antiguo terrorista. Y este que también, se han desmarcado, claro. por cierto, ¿no? también comisiones está... obreras y UGT. Hombre, claro, claro, naturalmente. Se han, se han quitado está. fuera. ¿Cómo van a estar con Carlos Sastre, Carles Sastre, eh, un tío que, en fin, que debería estar... Bah, si es que de verdad... Bueno, vamos al, al correlato de las decisiones o las declaraciones políticas que son interesantes, porque hay un aumento, no se quiere confesar, pero hay un aumento de la violencia política en torno a Cataluña eh, que demuestra el, el hecho de que una persona candidata como Inés Arrimadas, la jefa de las filas de Ciudadanos en las próximas elecciones del 21 de, reciba de una mujer eh, unas críticas en las que eh, pues le sugiere que merece una violación masiva ¿no? claro, cuando la cosa llega a este espeluznante punto de, de violencia y de salvajismo y de antihumanidad, todo es posible Arrimadas explicaba cómo ha denunciado esas, esos insultos porque está claro que la tensión no lo justifica, nada justifica que le digas a alguien a la que por cierto ni siquiera conoce personalmente le desees entre mujer a mujer ese tipo de, de acto salvaje eh, vamos a escuchar a Rimadas cuando cuenta que ha denunciado estos hechos, se produjeron hace unos días, y son un signo más de, de, de este recrudecimiento violento que lamentablemente vive la sociedad catalana. Hemos venido a la Ciudad de la Justicia a ratificar la denuncia que, que presenté hace unas semanas 
por los comentarios de una señora que bueno, me deseaba la violación en grupo después de salir de un, debate, de un debate en televisión en el que manifestamos nuestras posturas ideológicas. Hemos ratificado la denuncia porque nos parece especialmente grave este tipo de comentarios que están obviamente creciendo en la red. La red para algunos es un espacio de impunidad, pero a nosotros nos gustaría que las redes fueran un espacio también donde se respete en las diferentes ideologías sociales. Este es un signo de los tiempos. También del otro lado hemos visto antes lo de la agresión a ese joven, ese hombre en Mataró, que le impusieron gritar viva España y no lo hizo y le, le dieron una paliza y también estamos en contra. De la una cosa y de la otra. ¿Algo que decir? Bueno, eh, que... volviendo a lo de Puigdemont, nada más un apunte que te va a hacer mucha gracia. Él ha dicho con lo de la telepresencia, que está muy de moda. Puedo hacer campaña en cualquier parte del mundo porque estamos en un mundo globalizado. Es decir, está anunciando que desde allí nos va a dar la barrila a través de la TV3. Porque el juez no le ha limitado esos derechos Eso es, comunicativos o la incidencia, que significa algo muy grave. Supongo que la representación española se lo hará ver a, a esa corte de apelación a la que se somete el 17 de noviembre. Y es que dejándole hablar e influir sobre la sociedad catalana, reitera el delito de rebelión, reitera el delito de secesión y quién sabe si no continúa malversando dinero público con su estancia allí. No lo sé, eh, pero lo otro es más evidente. A mí sí me gustaría que se, se miraran con lupa y, y desde aquí a los responsables del Parlamento Europeo me gustaría que miraran con lupa a partir de ahora cada semana cómo se gasta el presupuesto que tiene ah, para claro, gastos claro. el grupo parlamentario del PDCAT en el Parlamento Europeo. A ver cuántos hoteles, cuántos apartamentos, cuántos taxis se están pagando, como si fueran gastos de eurodiputados, computados a gastos de eurodiputados y son gastos del señor Puigdemont. Sí, sí. Bueno, por seguir con el correlato, ¿cómo lo vive el Partido Popular? Pues después de esa reunión de la cual hemos visto imágenes de esta mañana, eh, Pablo Casado salía a la palestra pública para contarnos que el día 12 se oficializará la, el liderazgo de las filas del PP catalán de Xavier García Albiol y eh, la exposición pública dice de un proyecto de futuro. Entre bambalinas eh, se está fraguando el apoyo a la lista más votada, probablemente sea la de Ciudadanos y no es que hay un vuelco eh, electoral en las filas de los constitucionalistas que nadie detecta los eh, sociólogos demoscópicos no lo detectan. Vamos a escuchar a Pablo Casado. Y el próximo domingo 12 tendremos un acto de presentación de la candidatura de Xavi García Albiol y probablemente con la presencia del presidente nacional y de buena parte de la ejecutiva nacional. Nosotros pensamos que tenemos una gran candidatura, un gran candidato y sobre todo un gran proyecto de futuro sugestivo, de, de futuro en positivo para Cataluña. Bueno, ¿y qué se supone, qué destila ese comité de gobierno del Partido Popular, doña María, usted que los conoce mejor que nosotros? Yo, yo lo que sé es que Pablo eh, Casado, eh, a mí me da la sensación que en este vídeo no se cree ni en lo que está diciendo. O sea, yo creo que, que, que no hace falta ser un experto en cómo funciona el Partido Popular para saber que, que Albiol eh, no es el mejor candidato que se podría tener, ni siquiera en Cataluña. Yo creo que, bueno, que el portavoz mire. Alejandro Fernández es mucho mejor. Pero... Por ejemplo. Por, por poner un ejemplo. Por ejemplo, yo creo que la ministra Dulos Montserrat tendría más tirón en Cataluña, pero bueno. Oye, yo es que hay unas palabras que a, a... que a la ministra no le voy a olvidar, eh, ni le perdono ni olvido, que fue aquella vez que dijo que sobre Cataluña solo pueden opinar los catalanes y en todo caso el presidente Rajoy. Vale. Que el resto de españoles no tenemos voz ni voto. Estamos de acuerdo, hablamos, rencor, hablamos, hablamos de resultados electorales. No, si es me que... Permite. Yo, que soy amigo personal de Xavier García Albiol, que le aprecio innumerables virtudes, coincido con usted que no es el mejor macho a la feria. Pero también me admitirá usted que no es tampoco el mejor macho a la feria Inés Arrimadas, o la mejor llegó a la feria en ese caso, que sacaría 25, 30 mil o 40 mil votos más Rivera si se hubiera presentado. Yo no estoy de acuerdo con Bueno, tío. vale, pues ya estamos llevando la contraria porque va la contraria. ¿Me acepta usted que José Borrell es mejor candidato que IZ? Sí. Menos mal, hombre. Pues eso, ninguno de los constitucionalistas presenta a la opinión pública una idea cierta de que han entendido el mensaje y que el mensaje transita por sociedad civil catalana, por los actos unitarios y por no. defenderse de los indepes y de lo que pretenden hacer con ese, esa sociedad, la de Cataluña. Y eso se defiende muchas veces 
con un golpe de efecto. Se defiende llevando lo mejor de tus filas a esas listas. ¿Qué hacen los tres partidos constitucionalistas? PP, PSC y Ciudadanos. Presentar a los mismos, probablemente con el mismo programa, Hombre, yo es que no, no puedo estar de acuerdo contigo, yo creo que, que Ciudadanos es el único que ha entendido el sentir de, de, de una gran mayoría de, de catalanes, es el único que ha mantenido un discurso coherente a lo largo de toda la crisis, que, que se ha manifestado con contundencia y, y yo sí creo que, que Inés Carri, eh, Arrimadas es una candidata óptima a la, a la presidencia de la Generalitat. Yo por el contrario creo que Albert Rivera está bien donde está, creo que Ciudadanos eh, además a nivel nacional las próximas generales eh, le va a ir bien y yo creo que Rivera está bien en Madrid y Arribagas está estupenda en Barcelona. Pero bueno. si no se trata de eso, se trata de obtener no. más votos en Cataluña, aunque luego no se quede allí, que no pasa nada, hombre. ¿Tiene? De las palabras de Pablo Casado, colijo que todo lo que ha habido antes de eh, la proclamación de la República Catalana ha sido la nada a nivel argumentario, a nivel de campaña, el Estado español ha perdido una oportunidad de oro para hablar de los valores de mantener una unidad en, en este país, que es España, no cuando, hablan, no cuando hablan los catalanistas de este país refiriéndose a Cataluña, sino que, mal que les pese, forman parte de España, y esa maravillosa oportunidad que han perdido, me juego de nuevo una tortilla y un pincho, una, un pincho de tortilla y una caña, a que va a seguir siendo el mismo que es el de la nada. Argumentario cero bueno, del Partido Popular. Pues según Casado se trata de unir fuerzas para desbancar, dice, a los que han llevado prácticamente a la ruina a Cataluña. Vamos a escucharle. Tanto Partido Popular sí. como Ciudadanos y Partido Socialista de Cataluña, el PSC, podemos proponer un proyecto. Y ese proyecto yo creo que primero se tiene que medir en las urnas con cada programa electoral, con cada candidatura, pero luego tenemos que unir fuerzas. Y es a lo que aspiramos, a sumar y a desbancar a aquellos que han llevado a la ruina y a la fractura social a Cataluña. De ahí colijo que van a apoyar la lista más votada una vez terminen las elecciones, aunque uno nunca sabe. Y hasta en ello incidía este fin de semana Javier Arenas, ¿eh? Javier Arenas, en un acto político que tuvo lugar en Sevilla. Vamos a Aquí se apuntan todos al carro, Arenas. ¿eh? Madre mía. Creo que nuestro partido tiene acreditado que en los momentos difíciles está a la altura de las circunstancias. Y en este momento concreto, yo espero y deseo que el Partido Popular, que Ciudadanos y el Partido Socialista tengamos más generosidad que nunca para que antes de las elecciones, antes de las elecciones o después de las elecciones, se alcancen los acuerdos que se puedan alcanzar para que haya un gobierno constitucional en Cataluña que respete la ley, la Constitución y el Estatuto. Eso, desde mi punto de vista, puedo equivocarme, es Ciudadanos, porque a IZ ni está ni se le espera. IZ está remando para atrás. Dice que las decisiones de la juez son una barbaridad, desmedida barbaridad, dijo, literalmente. Como que las decisiones de la juez en político baila la las cuestiona y dice que son una barbaridad. Y Pedrito Sánchez, cuidado, cuidado con Pedrito Sánchez, ya está echando para atrás. Impuso un 155 que no sí, sí. Se va a servir para nada. Impuso unas elecciones prematuras. Y a pesar de eso, ahora dice que, bueno, sí, que está muy bien esta apoyada al gobierno y tal, pero que la solución al problema catalán no es penal, sino política. Remando para atrás, como siempre. Vamos a escuchar este fin de semana a Pedro Sánchez y verán que va de eso la cosa. Fue la de intentar arrebatar a la izquierda el derecho irrenunciable a invocar el nombre de su país, el nombre de España. Lo llenaron de connotaciones, de imágenes, de símbolos de lo que significaba ser buen o mal español. Y hay una izquierda que se creyó ese relato. Hay una izquierda que todavía sigue atrapada en ese relato. Pero no es nuestro caso. A esta izquierda, a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, a la izquierda de gobierno, a la izquierda de la concordia, del diálogo, y de la igualdad jamás nos van a arrebatar el derecho a invocar el nombre de nuestro país. El Partido Socialista, compañeros y compañeras, es sobre todo cohesión. Cohesión social y cohesión territorial, que es la base para la convivencia entre los ciudadanos. Somos leales a esa España que avanza, a esa España que viene, a la España que ha de ser, más que a la España que es. Por eso, ante la disyuntiva de optar entre dar la espalda a España o defender su integridad territorial, 
el Partido Socialista está donde se le espera, defendiendo la Constitución española, defendiendo el Estatuto de Autonomía de Cataluña y defendiendo la convivencia entre catalanes y catalanas. Ahí es donde está el Partido Socialista. Y la única izquierda que ha entendido dónde debía estar es el Partido Socialista Obrero Español. Compañeros y compañeras... Bueno, ya les pido perdón porque el, la larga perorata de la cual no nos creamos nada, es un consejo que les doy, no incluía esta visión a, pues del mundo que yo les anunciaba antes. Pedro Sánchez es el que dice que la solución de esto no es penal en ningún caso, sino política. Y ahora lo van a oír para que no quede duda de que lo dijo este fin de semana. El Estado social y democrático de derecho como el nuestro, la justicia actúa, pero nunca debemos olvidar que no hay soluciones penales para problemas políticos, que la única vía para solucionar el desgarro social que vive Cataluña como consecuencia del embate secesionista es la vía de la política, no la vía penal. Ha quedado claro, ¿eh? lo dice dos veces. Bueno, es la vía de la política, no la vía penal. Interesante es la cara que tenía Javier Lambán en ese vídeo, porque es que no se habla. Es que era en, esa... en Aragón, claro. En Aragón. Es muy difícil tener allí de. Y dice de 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 los periodistas no que no se han dirigido la palabra. O sea, tenía una cara de convidado de piedra que no podía con ella, Lambán. O sea, que no o sea, le ha hecho. Que el aragonés es una persona que se cae caracteriza por la reciedumbre de sus planteamientos. Sí, Amigos, sí. a tope. Enemigos, también a tope. De sí, todas sí. formas, que, que y, y expresándome como tanto le gusta al señor Sánchez, que los socialistas y socialistas vengan a darnos ahora lecciones de lo que es la cohesión cuando hace por lo menos 10 años que se han descolgado la E del Partido Socialista Obrero la, Español. La E y después de la O. ¿Eh? Pues, pues tiene, tiene su guasa. ¿Qué fue antes lo que descolgaron la E de español o la O de obrero? Me he perdido. Entre tanto cuelgue socialista y ya, socialista ya. estoy un poco perdida. Ya, 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 no sé ya. qué vino antes, si el Sin huevo o la embargo, gallina. Señoras y señores, yo lo que no podré entender es que el PDCAT abra expediente a Santi Vila. Ya saben que Santi Vila es este que bueno, se bajó del tren en marcha en la última estación antes de llegar al topetazo de, de la proclamación que no le ha servido de gran cosa, que está acusado de los mismos delitos formalmente, pues claro, porque se bajó el día de antes del carro, aunque sí le ha servido su actitud, su actitud con un abogado diferente, Pau Molins, diferente al Alonso Cuevillas, que llevaba... 50.000 euros Junqueras, que ha tenido que poner. Bueno, pero 50.000 euros Oye. para los delitos que son es poca cosa, ya, ya. sobre todo si usted tiene en cuenta que todos los Yo demás no los podía reunir, han, ido, han ido a dormir a Extremera y no solo por una noche. Dice Santi Vidal, por cierto, Santi Vidal... Vila. Vila. Estoy yo pensando en el juez, que escribió la Constitución catalana por las tardes. Ya saben. Uh -huh. Bueno, Santi Vila dice que ha pasado mucho miedo en la cárcel. No, mire usted, vamos a ver, en el módulo de respeto de una cárcel en España no pasa miedo nadie. Nadie. Además, nadie. Eh, ya se estará cuidando muy mucho el Ministerio del Interior de que a estos no se les toque un pelo mientras estén supuesto, en la cárcel porque módulos, es lo que faltaba. Los módulos de respeto, donde hay, eh, como les he contado antes, duchas en las celdas, y no hay duchas comunes, eh, están todos muy controlados porque son presos preventivos. Entonces, pues claro, como son presos preventivos, tienen un distingo los funcionarios del cuerpo de instituciones penitenciarias pero, para con ellos. Pero parece que sí que ha habido unos insultitos ahí por parte de la policía que les han llamado de todo y hay una investigación abierta, queridos. Bueno, hay una investigación abierta sí, sí. y un zoido que si me encontráis por ahí, tenemos que yo no lo he señalado, no me ha parecido muy importante, que no le constaba ningún maltrato, dice el ministro eh, del Interior, eh, eh. ante eh, todos estos indepes que están en escena. ¿Tenéis controlado a zoido? ¿Control? Bueno. Bueno, pues ahí estamos buscando a zoido Creo que todo lo que hay es que... Les están cantando mucho el famoso éxito de Manolo Escobar y eso les altera. Vamos no, no, con que Freyo. les, les han como, insultado. Por lo eh, no tiene constancia el ministro del Interior, que era juez de carrera, por cierto, eh, que hubiera habido ningún maltrato ni ninguna, eh, digamos, anomalía en las conducciones y en la estancia eh, en la cárcel de estos individuos. A mí me gustaría que pudieran facilitar algún detalle, porque ahora mismo me acompañan, entre otros altos cargos del ministerio, el secretario general de instituciones penitenciarias, el director general de la Guardia Civil. Y en los dos casos me dicen que el trato que se le ha dado ha sido conforme al protocolo y que se han respetado, lógicamente, toda la normativa que al respecto aplicamos cada vez que hay una eh, conducción a prisión y el ingreso, por tanto, en las prisiones correspondientes. En todos y cada uno. Ahora, si algún preso 
se ha choteado, les ha dicho viva España o ha pedido traslado porque le perturbaban, como pasó con uno de los Jordis, que su colega de celda dijo, por favor, cámbienme de aquí, llévenme donde sea, que me da mucho aunque la sea capa. al foso, que me pone una no, cabeza así, sido, con los cantos indepe. Justo en el trayecto, cuando iban a salir de la Audiencia Nacional a la cárcel de Estremera, porque han grabado las conversaciones y hay tres policías que empiezan a echarse unas risas y diciendo así se empotre el furgón y no sé qué, no sé cuánto. Entonces la Dirección General de la Policía sí que ha abierto una investigación contra tres agentes de policía, que por lo visto decían, eh, lo que han dicho es que Junqueras parecía un osito, eh, que ya verás cómo lo van a poner, está llegando un osito a la cárcel, hasta que lo pongan a cuatro patas y le arreglen el ojo, le arreglen el ojo. Esto está en un atestado y van a hacer una investigación, incluso con un abogado, ...que ya ha visitado a los, a, a los testimonios, a los testigos para abrir ese expediente. Bueno, yo les contaba antes, lo que pasa es que me han, me han interrumpido... ...y me han llevado a los cerros de Úbeda y me he perdido un rato. Pero les contaba antes que lo que me parecía verdaderamente increíble... ...es que eligiera el GDCAR como elemento cohesionador... ...un partido que está cayendo en picado, que tuvo 62 escaños... ...en la Cámara Catalana hace 4 o 5 años... ...y que ahora dicen los augures más optimistas que va a hacer 12 con suerte, que le pongan a uno que ya estuvo, uno al que muchos le van a reprochar el fracaso de haber llevado a Cataluña a un callejón sin salida, y quieren descartar, arrinconar a Santi Vila. Santi Vila significa pues, una visión distinta, un volver atrás eh, filosóficamente al eh, catalanismo más o menos radical, pero Distinta negociador, a última hora. de no reclamar la independencia de Cataluña y de volver a ser bueno, un, un pujol, para entendernos. Bueno, eh, abrir vías con los empresarios, con todos esos que han quedado pues un poco en la tortura de no saber qué porque hacer. Porque le entró colitis a bueno, última hora. de acuerdo. Eh. Pero esa era una opción claro. con la que se puede ir a elecciones y sospechar que puedes ganar más votos de los que te dicen los, el, los, sonde, los de los sondeos ahora. Pero si vas con Puigdemont y con la tesis eh, pues de, del nacionalismo redentorista, del que voy a volver a repetir lo que no pude hacer, por, me van a volver a decir que no, pero no importa. Eso es decirle al... el elector huye de eso como de la peste. Este fin de semana ha dicho Santi Vila que agradece al compañero de celda el poco tiempo que ha estado que le ayudase a hacer la cama. Un Interesante, chico, un chico educado y, sí, muy bien. y agradecido. Que lo diga y agradecido y está en la calle y está muy contento de estar en la calle porque su actitud ha sido diferente. No hay un criterio político que mande a la cárcel a Oriol Junqueras. Se han buscado la vida. Tienen a la mitad de la banda fugada. Llegan allí y dicen que no contestan. Vienen jaleándose con una, unos palmeros de los del río. Allí, ¡Ele, ele, viva la independencia! Pero usted no conoce la audiencia nacional. Su abogado ha hecho un muy mal trabajo. No les ha contado el riesgo en el que incurrían. Pero bueno, vamos con un trabajo que hemos preparado nosotros para que ustedes se den cuenta de qué significa que Puigdemont sea el líder de las listas del PDK, de los PDKatos, como les llaman en Cataluña. La orden de detención para Puigdemont y los cuatro consejeros de su gobierno que siguen en Bruselas está ya en manos de la Fiscalía belga, que todavía no ha nombrado al juez que se debe encargar del caso. Hasta que no lo haga, ni Puigdemont tiene que acudir al juzgado, ni la policía belga lo detendrá. Y eso puede que no ocurra hasta el lunes. Mientras, el destituido presidente catalán sigue con su particular campaña de cara a las autonómicas. Si ayer se ofreció como candidato, hoy por Twitter ha ido más allá y ha pedido que los independentistas se presenten en una lista única. De momento no tiene el sí de Esquerra, el que según las encuestas sería el partido más votado. Todas las opciones políticas en igualdad de condiciones. Una igualdad que para los republicanos pasa por poner en libertad a los encarcelados. Tampoco la CUP ha garantizado que vaya a acudir a la cita electoral, porque... Son unas elecciones absolutamente imposadas, son una consecuencia del 150 SIM. Lo decidirán el 12 de noviembre. Y entre los constitucionalistas, y Z insiste en el diálogo. No cavar trincheras ni achacar fronteras. El PP quiere olvidar cuanto antes a Puigdemont. Es pasado. Puigdemont eh, representa lo peor, junto con Junqueras, de la historia de los últimos 50 años. Y Ciudadanos Cataluña. mira el futuro. El próximo 21 de diciembre empieza el futuro de Cataluña. El futuro de Cataluña pasa por ir a votar en masa el 21 de diciembre. Para Rivera, solo así se recuperará la libertad y se acabará con la división en Cataluña.
Mucho me da que al final la llave de toda esa discusión entre constitucionalistas e indepes la tenga Ada Colau y entonces sí que estamos perdidos. Doña Total. María Fuster, gracias por acompañarnos, por Un tus placer. opiniones y por tu compañía. Te despido con los morancos que han encontrado a pues Puigdemont en las calles de Bruselas. Es estupendo. A ver. Hola, buena nit. Venía a entrevistarme con los líderes flamencos. ¡Hombre! ¡Por la cosa de mi centraña! ¡Aquí te vamos a dar la gloria! ¿Qué es lo que quiere? Ven, venía a pedir asilo político. ¡Aquí te vamos a dar asilo flamenco! ¡Ole! Volvemos en dos minutos. ¿Le gustaría ejercitar el cuerpo en cualquier momento y ponerse en forma sentado cómodamente en casa? Le presentamos el pedaleador Dual Bike, un aparato completo y sencillo para cuidarse y estar en forma. Podrá ejercitar las piernas y los brazos al mismo tiempo de una manera fácil y sin salir de casa. Es tan simple y eficaz que se puede utilizar sentado en un sillón o en el sofá con total seguridad. ¿Cuántas veces ha deseado un aparato tan ligero, práctico y fácil de manejar? ¿Le gustaría pedalear sin miedos y desde otra perspectiva? Es tan fácil que fortalece sus piernas y brazos mientras escucha música o ve su programa favorito de televisión. El pedaleador Dual Bike le proporciona un ejercicio muy necesario y sencillo con el que pondrá en forma su movilidad. Una bicicleta para las piernas y una bicicleta para los brazos que puede ser usada al mismo tiempo. Ejercite sus articulaciones sin esfuerzo y a su ritmo. El pedaleador Dual Bike es maravilloso porque con él mueve piernas y brazos y no hay nada como mover el cuerpo para sentirse jovial y alegre. Quédese cómodamente en casa con Dual Bike y haga ejercicio mientras ve la televisión o escucha la radio. El diseño de Dual Bike ha tenido muy en cuenta la necesidad de conseguir que el usuario mantenga la postura perfecta mientras realiza el ejercicio. Se puede adaptar para que pueda ser utilizado por cualquier persona con un ajuste perfecto, independientemente de su altura. Todos se sentirán cómodos y podrán llevar a cabo correctamente sus ejercicios. Llámenos y solicite su pedaleador Dual Bike por el increíble precio que aparece en pantalla. Además recibirá totalmente gratis un práctico monitor con el que podrá medir el tiempo que lleva practicando ejercicio y la distancia recorrida en metros y todo sin salir de casa. Es el aparato ideal para hacer ejercicio, sencillo, práctico, cómodo, fácil de manejar, sin complicadas instrucciones y lo que es mejor, diseñado para poder utilizarlo sin salir de casa y sentado en su asiento favorito. No deje pasar esta oportunidad y solicite su Dual Bike. Llámenos. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo.
Nueve minutos pasan de las ocho de la tarde o de la noche. Está tan oscuro que vamos a empezar a llamarle propiamente la noche, ¿no? Las vespras. Bueno, eh, elecciones en Cataluña. 45 días faltan. Mañana cierran las listas. O sea que antes han oído que las CUP decidirán el 12 si se presentan a las elecciones. Será como partido empotrado en otro. Sí, no sé Desde cómo luego, van a ir. listas propias ya no. Lo digo para cerrar algún resquemor que pueda quedar en alguno que diga, oye, pero pues si me ha dicho que hasta el 12 no lo... No, eso ya se quedaría fuera de lo que son las listas, listas, FETEN. ¿Qué dicen los sondeos de las elecciones catalanas? Pues hemos preparado un vídeo y ahora les vamos a comentar eh, todo lo que dicen, porque han sufrido, digamos, avatares. Eh, en los primeros días, tras la convocatoria, se dijo, uy, los constitucionalistas arrasan. En la siguiente semana se dijo, ojo, 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 que los indepes con esto del encarcelamiento y de la busca y captura de Puigdemont también mejoran. Y ahora estamos en fase neutra hablando de que si lo puede decidir a la Colau, de que si hay más o menos un empate, de que si la participación va a ser extraordinaria y de que reaparecen un millón de electores que nadie sabe qué van a decidir. Bueno, yo sí lo sé. El millón de electores es evidente que no van a votar, la mayor parte de ellos no va a votar independencia, si acaso va a votar constitucionalismo. Permítanme que presuma de conocimiento del medio, cada vez menor, ¿eh? porque el medio va cambiando y uno, y uno pierde capacidad. Los millennials se le escapan, ¿no, Javier? Vamos con lo que pasa según los, de los sondeos y la metroscopia. Queda mes y medio para que se celebren los comicios catalanes a los que están llamados más de 5 millones y medio de electores y mientras los partidos diseñan sus estrategias, los sondeos ya arrojan datos. Las fuerzas soberanistas dedicadas las últimas jornadas a explotar el victimismo de los presos del gobierno. Con todas las garantías democráticas, cal que los presos políticos surten de la presión. Cal que ellos procuren que haya en estas condiciones democráticas, óptimas, para debatre todas las opciones políticas en igualdad de condiciones. Se quedarían a un paso de la mayoría absoluta. ERC ganaría las elecciones con más del 29% de los votos. La suma de escaños de los partidos independentistas arañarían entre 65 y 66 escaños y se quedarían a dos o tres de la mayoría absoluta. El bloque constitucionalista mejoraría sus resultados respecto a las elecciones autonómicas de 2015 y pasarían de tener 52 representantes en el Parlamento a contar con 57. Ciudadanos se situaría como el segundo partido más votado con el 21% de los votos. Le sigue el PSC y el PDCAT en cuarta posición. La muestra está basada en encuestas realizadas entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre y apunta a que habrá una participación récord por encima del 80%. Plantar cara al pensamiento único. Por encima del 80% lo compro, lo acepto. Es evidente que sí, eh, que esto es un plebiscito en el que nadie sabe quién va a sumar más que el otro, pues me parece que también. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que, y estos días se está viendo hoy precisamente, eh, la lista que quieren eh, los catalanistas que sea la más votada, PDCAT, Esquerra Republicana y las CUP, eh, seguimos otra vez en la guerra de taifas. Es que ha salido Esquerra Republicana diciendo a PDCAT que si no van de la manita de las CUP dentro de, de ese convoluto, que no van a hacer grupo político, o sea que seguimos con una base de eh, permanente contradicción entre, entre los partidos, porque efectivamente, salvo que quieren independizarse, son de ideologías opuestas, tenemos desde la derecha a la extrema izquierda, desde la burguesía heredera del 3% a los antisistemas, entonces... Bajo el paraguas de la independencia es muy complicado, muy complicado poner de acuerdo a personas que están en las antípodas políticas. Es decir, lo único que les une es 
eh, las ganas de perder de vista al resto de los españoles, que es un deporte que practican todos ellos, pero salvo eso, ideológicamente no tiene nada que ver unos con los otros, unos son requete burgueses, herederos de la sociedad catalana, y etcétera, 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 y del puyolismo, y los otros son los coletazos, pues del antisistema que salió a raíz de, bueno, de un montón de, de pelotazos y de un montón de corrupción institucionalizada en el Estado que ha devenido en esas opciones que han, han devenido en manifestaciones, han devenido en, bueno, pues en, en unas coaliciones totalmente antisistema. Entonces, yo veo que ese bloque va a seguir dando guerra, va a seguir envuelto en contradicciones internas y yo, a día de hoy, y usted lo sabe muy bien, Sigo sin ver que se pongan de acuerdo en el mensaje. Sí, 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 es lamentable, pero es así. Y desde luego no le favorece a esto nada lo que ha dicho Catalá, que antes hemos oído. No va a haber partidos excluidos de las elecciones claro. por, su, por su contenido sea más o menos inflamable. No va a haber aplicación del 155 más allá del día de las elecciones y poco más. Con lo cual se desinfla cualquier expectativa de que haya un trabajo serio por recuperar un país plural, abierto, donde la sociedad no sea supremacista de unos sobre otros uh -huh. y donde pues, se recupere el control de los medios de comunicación social públicos, que menos, y de las escuelas, que deben ser un lugar donde la gente va a aprender. No a sentirse culpable por tener una madre de Jaén, ese no es el plan. Y luego, no un, es tolerable. Y luego una cosa que tampoco es tolerable, y yo creo que los telespectadores de la redacción abierta lo entienden y lo comparten con nosotros. La tortura mental, neurológica, con la que vamos a llegar a la Nochebuena eh, en España, con el problema catalán, las caceroladas, es decir, esta mezcla de Pusdemón en el exilio. ¿Usted se imagina una cena de Nochebuena o del día de San Esteban que se celebra mucho en Cataluña el 26 en, eh, con media familia en San Felipe de Guisos? <risa> es complicado. Pero que es que yo creo que no nos merecemos esto. Pues ya o sea, le llamaré, no, no. ya le llamaré y se lo retransmito en directo. No creo que nos merezcamos esto los españoles, don no, Javier. sobre todo los que... Es que no hay derecho, o sea, llegar, llegar al 21 de diciembre, que es un tiempo de, de relax, de tranquilidad, de la familia, de estar felices, con esta tortura permanente con Puigdemont haciendo el televoto, porque es que lo que va a hacer es eh, telecomparecencia desde Bruselas, o sea, es una cosa delirante, salvo que un juez emita ya la prohibición de que Puigdemont haga campaña estando, eh, estando vigilado, porque lo que ha hecho es imposibilidad de viajar, eh, libertad, eh, libertad bajo ciertas, eh, ciertas condiciones, sí, limitaciones. limitaciones, pero entre ellas, señor mío, no va a ser machacar con, con los vídeos que va a ir lanzando. A la belga sí. Hombre, tiene la ventaja de que no notaremos si va mucha o poca gente a sus mítines. Ah, bueno, Porque claro. Como esto lo televisual, lo es, es, pues, es ahí no se notará nada. Por cierto, eh, ¿por qué creo yo que no va a haber de ningún modo una... Eh, un juntos por el sí, una concordia eh, indepe de calado. Porque es una discordia. Eso no significa que sumando no sumen lo que tengan que claro, sumar. ¿eh? Claro. Eh, yo creo que unirse las coaliciones vienen a restar algo de valor. Eh, pero bueno, eh, también apoya una idea de manera sublimada en la política, presentarse con otro en, con un objetivo común. Cataluña en común, precisamente, es la que ha decidido no ir en una lista conjunta. Y el, al no ir Cataluña en común da muchas excusas a Esquerra para no querer compartir esa condición de primer partido, primera fuerza política con nadie más. Ese es mi pensar, pero bueno, saben que esto depende del tiempo que esté Oreo Junqueras en prisión, que yo creo que no va a ser mucho, prepárense para pues, asistir a la salida de estos que fueron enviados a prisión eh, incondicional y, y sin fianza por parte de la juez Lamelas, así que el Supremo re recupere la totalidad del procedimiento por rebelión, sedición, etc., en mi humilde opinión, van a ser puestos en libertad más bien pronto que tarde. Y no olvidemos que Puigdemont y los ex-consellers para la justicia española son prófugos, es decir, son personas que van a tener que comparecer en la audiencia nacional delante de la jueza Lamela. No son políticos en una bueno, gira promocional. Ella, como eso sea en febrero, 
a lo mejor la jueza Lamela sí. se ha jubilado y enci encima irá pues al Supremo, pero también, tampoco estará el magistrado. Bueno, estas cosas de los belgas. Es que, que se, se van a amontonar. Para irse, si no fuera que es para llorar. Se Vamos a, a ver qué pasa con Cataluña en Común, que es la primera que ha roto con la idea de participar en un frente común. Nosotros creemos que Cataluña ya ha estado sometida a demasiados plebiscitos últimamente. Creemos, como he dicho, que es la hora de pasar página de, de esos plebiscitos también y de encontrar puntos en común, pero puntos en común desde la diversidad y desde la pluralidad. Las listas unitarias eh, para nosotros ahora mismo lo que harían sería despolitizar de nuevo el conflicto entre Cataluña y el gobierno del Partido Popular y su ofensiva autoritaria y creemos que sinceramente lo que puede dar fin al bloqueo es pasar ya página de esos plebiscitos o, o de esa voluntad de listas unitarias que en nuestro caso y en nuestro país han servido solo para dar continuidad a políticas de recortes pivotadas por la antigua convergencia. Por lo tanto, nuestra decisión en ese sentido eh, va a ser la de, en todo caso, compartir puntos en común, como ya hemos dicho, la libertad de los presos, pero también la nulidad de la aplicación del 155, pero no más allá de eso, eh, en nuestro caso. Pero eso significa que eh, no va a haber esa, ese composto que hubo en septiembre del 2015 y ahora nos enfrentaremos pues, con Esquerra, Campo Abierto, con Junts pel Sí, con Puigdemont de líder y ahora veremos cuánto pesa cada uno porque hasta ahora todo eso está un poco desdibujado, si me lo permite. Bueno, y ahora, y, y Sabido Menech ahora tiene el culo prieto, porque como ha visto rodar la cabeza de, de Dante Fachín, ha dicho, uy... Ah, Dante Fachín, Albano. Ahí, ahí, Albano, Albano. Dante Fachín, pobre niño este cuando lo era, qué mal lo debía pasar en el patio, ¿eh? tío que se llama Albano Dante Fachín. Bueno, pues Albano Dante Fachín ha hecho hoy declaraciones. ¿Qué ha pasado con Albano Dante Fachín? El hombre de Podemos en Cataluña, que allí uh -huh. se llama Pudem, y es lo mismo, pero en catalán. Bueno, ha pasado pues que el día que iba a rasurarle el el, el pescuezo Pablo Iglesias con la, con la hoz pues cinco minutos antes ha dicho tú a mí no me vas a cortar nada yo dimito. porque yo me voy, ahí te queda el majo y ahora está deshojando a la Margarita los sí, de Esquerra una, le quieren él ha escrito los una de la lista, ¿verdad? también le quieren y él sí, se ha dado sí, de alta eh, en una lista eh, bueno, electoral por si, acaso, por si acaso yo creo que es para infundir miedo porque no Albano de Antefachín, pues qué quieren que les diga es nothing and nothing en Cataluña, en Barcelona y en España entera. Sin embargo, él cuenta por qué se apuntó a Podemos y por qué se equivocó haciéndolo. Uh -huh. Esto es interesante, vamos a verlo. Albano Dante Fachín. Nos apuntamos, nos apuntamos porque dijo que había que combatir el régimen del 78, que había que romper el candado del 78. Esto lo repitió Pablo Iglesias durante dos años. Como secretario general... He decidido que si me he apuntado a una organización que defiende unas cosas y ahora defiende exactamente las contrarias, por coherencia no puedo seguir siendo eh, secretario general de esta organización y por eso, cuando acabe la rueda de prensa, dimitiré como secretario general y también de militancia de, de Podem Cataluña y de Podemos. Parece la divina comedia, un tío que se llama Dante. Ahora... Así funciona eh, la democracia interna. asamblearia interna es, de es, Podemos. Es, sí. eh, cortaré la cabeza como la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. Que le corten la cabeza. Lo que pasa es que él ha dicho, no, me descabezo yo antes no, no, de que tú me la cortes. No, que está, se, se ha escapado vivo. Ah, bueno, se, claro, ha escapado sí, vivo. se ha escapado vivo. No pero... es el caso de la descansa, ni de la novia, pero ni de todo esto. Es otro Dante asunto. Fachín se va a quedar ¿Cuál? licuado en el magma de grupúsculos... Eh, catalanistas. Nada, 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 ya está, yo es historia. Yo, ¿no? Pasaba es ni, ni como Albano en el terreno de la canción, ni como Dante en el de la Divina Comedia tiene futuro. Que prueben el de los fachines, a ver si le aceptan. Por cierto, vamos a volver atrás sobre el asunto de los Paradise Papers. Quiero hablar con un experto en blanqueo y en eh, este tipo de papers. ¿eh? Don Juan Carlos Galindo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? 
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas un placer noches, estar que, una vez más con Que, con, que ya y muy oscuro. Vamos a ver, eh, ¿qué impresión te producen estos papeles? ¿Vuelven a ser papeles de despachos, no papeles de entidades? ¿Estos papeles a qué, a qué acreditan? Desde luego yo no me voy a sorprender si me dicen que Madonna tiene pasta y que no quiere pagar impuestos. <risa> Tampoco me voy a sorprender oh, bueno. si Bono... El bueno, el bueno. Luego está, si, si hubiera sido de bueno el malo, de José Bono, estaría interesadísimo. Pero que el de YouTube, irlandés, con un país donde apenas paga impuestos, tenga esto, llama la atención, pero poco. ¿eh? Y esto de que la reina de Inglaterra tenga pasta para adoquinar de nuevo Londres, tampoco me sorprende 360 nada. 360.000 euros bueno, que se ha sacado. Cuénteme, ¿qué, ¿qué opina usted de estos Paradise Papers, sinceramente? Eh, bueno, pues sinceramente, ya, ya lo opinábamos eh, el, el año pasado, hay que recordar, que cada año tenemos una nueva aventura. La entrega del papeles, Panamá, sí, ¿eh? sí, sí. La entrega de papel Panamá y ahora vienen los, los Panama Paradise o Paradise Papers. ¿no? A ver, hay que recordar a nuestros oyentes eh, que estos son papeles de, de despachos de creación de sociedades, uh -huh. igual que fue los Panama Papers. Uh -huh. Es decir, eh, hay uno, un papelito, yo he tenido la oportunidad de tener varios esta mañana y al final... Dependiendo de cuándo se crea esta sociedad, yo por ejemplo he visto uno esta mañana que es que está mecanografiado, es decir, con máquina de escribir y con apuntes en, en, de, de, de forma manual, a mano. Bien. Dicho lo cual, mire usted, estos son los papeles de Paradise Paper. Es decir, eh, eh, para que la gente nos entienda, esto es como cuando vamos al notario a crear una sociedad, pues la creamos en un despacho de abogados, consultores, donde ahí se inicia el, nuestro proyecto. Hay que recordar que los trust, los fideicomisos, que es el nuevo vehículo que utilizan estos grandes despachos, eh, que han sido, iba a decir, violados informáticamente, pero una vez más aparece el robo de la documentación sí, eh, a través origen, de un hacker. Un hacker claro, sí. claro. Y que casualmente se entrega al mismo periódico alemán. Bueno, ahí lo dejamos, sin más, sí, sí. para que la gente pueda sacar las conclusiones que sean necesarias. O sea, en definitiva, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están las entidades financieras y de crédito? ¿Dónde están? Porque a mí que aparezca un papel, y te lo digo con el corazón en la mano, a mí que aparezca un papel que diga eh, que, que el señor Trías de Vez hace 20 años eh, su familia tenía un trust y, y que lo ha heredado o no, y que hay una carta pidiendo la disolución del trust y que como beneficiario... La, disol la, la disolución es ca ca cambiarlo, o se disuelve o se cambia de forma. Eh, hombre, me dice que tenía dinero fuera, pero bueno, vamos a ver si este hombre lo ha recogido, lo ha pagado, lo ha declarado, y luego los bancos, porque los bancos son los que dan secreto bancario. ¿Dónde están los nombres? Uh -huh. Lo mismo le decía yo también al Confidencial y a la Sexta el año pasado, que les preguntaba, ¿pero dónde está el dinero?, Aquí lo importante, sí, está bien, se ha creado mal, se ha utilizado un, un, un vehículo legal, pero no moral, uh -huh. pero ¿dónde está el dinero? Claro. ¿Dónde está? Claro, porque si no nos quedamos en pólvora gastada en salvas, que claro, se decía antes. ¿no? Claro, mire, a la pregunta esta mañana, y lo he contestado también en directo, y lo contesto en su programa como no puede ser de otra manera. Eh, ¿A quién han detenido después de casi dos años? ¿A nadie? A nadie. Claro. ¿A nadie? Claro, ¿por, ¿Por qué? qué? Porque no hay chicha. Los, pues, papeles, de los papeles de esos despachos no son en sí mismos prueba Sin útil. Nada, eh, son papeles. A a es más, hay papeles de hace 70 años. Mire ya, usted, ya. mire eso usted, es, tengamos un poquito de por favor. Claro. A ver, que está bien, que periodísticamente hablando, mire usted, yo llevo todo el eh, día vende, vende, que no vende, vivo vende, en mí. Vende, Vuelvo vende. a la tele esta noche, mañana también, mire, encantado. Bueno, pero, pero vamos por a lo poner menos, los pies en el suelo. Por lo menos, Galindo, tú has sido impecablemente honesto en la valoración de esos papeles, en este caso los Paradise, y recuerdo también cuando hablábamos de los de Panamá. Claro que Te sí. Te claro mando que un sí. abrazo, querido amigo. Juan Carlos, un Galindo, abrazo, experto Xavier, en compañero. blanqueo y persona de la que se pueden fiar en términos de opinión, ¿eh? que es lo que a nosotros nos compete. En términos de donde tener sus ahorros, tenganlos en el mejor recaudo posible. Quizá el que Bien. sale peor parado, Javier, es el ministro canadiense que propugnaba sí, sí, la... Sí. Y, y el amigo de Trump, que y el amigo de Trump. creció ahí a las, 
al amparo claro. de Donald como si hubiera sido un Pero gran es que descubrimiento. precisamente el canadiense decía, no, es que hay que combatir la evasión fiscal. Y aquí Messier tenía ah, y todas Lemecano, las cuentas caimán. Al mecano no le pueden pedir explicaciones porque él fue el que escribió sombra aquí y sombra allá. O sea que, en fin, vamos, quiero que vean imágenes eh, ciertas de un trabajo importante y bueno de las fuerzas de seguridad del Estado en Sagunto, Valencia. Ha sido la detención de un yihadista. ¿Qué yihadista? Pues ahora se lo voy a contar. Es un, es un marroquí de 47 años que enviaba agentes a combatir por ISIS, por Estado Islámico, a países lejanos. Entre ellos mandó a otro marroquí más joven a asesinar con un camión lleno de explosivos a 33 soldados iraquíes en un establecimiento militar de ese país. Le adoctrinó este marroquí que vivía en España de forma irregular, uh -huh. qué novedad, ¿verdad? Uh -huh. Y que además adoctrinaba pues, a tíos muy radicalizados, les mandaba dinero, en fin, actuaba desde Sagunto eh, con impunidad y alevosía. Está ya en la trena. Bueno, lo dejamos aquí, que son... Muchas gracias, don David Felipe Arranz. Hasta mañana. Volvemos en un minuto. La materia prima perfecta, 100% propia. Las herramientas precisas, un saber hacer de generaciones.